pior. Que que é, na verdade, é, é, vocês façam o jeito que vocês quiserem. Eu acho que a gente tem que escolher os três melhores. Ponto. Tá. Aí vocês. Aquela planilha é boa porque a gente pode botar a nota, né? Entendeu? Exatamente. Uhum. Tá. Bem, ok, pessoal, nós já estamos ao vídeo agora. Quem quiser, quem... estamos ao vivo no YouTube. Nós vamos começar a, a, a discussão de. de temas livres do nosso congresso, do nosso 95º congresso da Faculdade de Medicina da UF, e foi colocado para organizar é, esse tipo de apresentação os dois professores, o professor Alair Augusto Sarmê e o professor Luiz Diego. Então, eu queria passar a palavra para a professora Alair e Diego para comandarem esse tipo de apresentação aí. Vocês podem ficar à vontade. Bem, boa tarde para todos e para todas. É um enorme prazer de nós estarmos aqui no Congresso Comemorativo de 95 anos da Faculdade de Medicina e 37 Semana Científica. Né? Nós, nesse, nesse período da tarde, nós vamos fazer a apresentação oral de 12 trabalhos selecionados dentre os mais de 74 trabalhos que vieram para análise da nossa comissão julgadora. A nossa comissão julgadora é formada por diretores de todos os departamentos da Faculdade de Medicina, estando aqui presentes nesse momento, professores Diego, que vai falar a seguir, professora Selma, professor Adalto, que é além de tudo é nosso diretor da faculdade, professora Ana Beatriz, professora Ângela, professor, Ber, professor Bernardo, não, professor Eduardo Nani, professora Ana Lúcia Rampazzo, professor Rubens, professora Márcia Salles. Ainda fazem parte a professora Cristina, professora Alessandra, pela radiologia, professor Cláudio Sinoco, pela materna infantil, é, fazem parte ainda, é, eu não lembro quem, professora Selma, quem que era? Ana Flávia, professora Áurea e a professora Cristiane, Cristiane Alvarenga. Pela, pela, pela cirurgia, o professor Genilson, né? e quem mais, professor Genilson? O professor Landeiro. O professor Landeiro, Luiz Cláudio e o professor Fernando. Oh, perdão, o, o professor... Manuel Fernando. Manuel Fernando. Tá certo. É, antes de mais nada, quero agradecer, em nome da Comissão Organizadora e da Direção da Faculdade de Medicina, a colaboração de todos os professores, e agradecer a todos que apresentaram trabalhos para essa nossa esse nosso evento. É, nós gostaríamos de apresentar e discutir todos os trabalhos enviados, mas, infelizmente, isso não é possível por uma questão de tempo. Então, nós vamos dar início agora e, para o primeiro trabalho, eu vou chamar o professor Diego para fazer a apresentação e coordenar a partir de agora. Obrigado. Está sem som, professor Diego. Bem. Agora sim. Ok, Diego, o microfone. Boa tarde a todos. É... Tarde. Diego, está com problema no som. E agora, estão me ouvindo? Agora sim. O primeiro trabalho é obesidade, doença hepática, gordurosa, não alcoólica. E os autores são Maria Auxiliadora Nogueira Saad, Priscila Polo Flores, Débora Vieira Soares, Pereira e Maria Clara Brito Pontes e Lucas Oliveira Azevedo. Por favor. Boa tarde a todos. Como o professor Diego disse, o nosso tema livre se chama Obesidade, Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica. É, esses aqui são os autores, a professora Maria Auxiliadora, a professora Priscila, a professora Débora e os alunos Vinícius, que sou eu, a Maria Clara e o Lucas. E eu vou tentar ser rápido por conta do limite do tempo. Né? A doença hepática gordurosa não alcoólica é a causa mais frequente de doença hepática, com uma prevalência mundial de 25%. 
ela é caracterizada pelo acúmulo de gordura nos hepatócitos na ausência de causas secundárias, como abuso de álcool, medicamentos ou causas hereditárias. A doença hepática gordurosa não alcoólica é um importante desafio na saúde pública porque ela pode evoluir tanto para esteato hepatite com ou sem fibrose, quanto para cirrose ou até mesmo carcinoma hepatocelular. 76% das pessoas obesas têm a doença hepática gordurosa não alcoólica e estudos recentes mostram que os índices antropométricos, que são simples, têm baixo custo, não são invasivos e são fáceis de aplicar, estimam a gordura visceral e são bons preditores da doença hepática gordurosa não alcoólica. O objetivo geral do estudo é avaliar a prevalência da doença hepática gordurosa não alcoólica nos indivíduos obesos e o papel das medidas antropométricas que estimam a gordura visceral como preditores da doença hepática gordurosa não alcoólica. E os objetivos específicos são correlacionar as medidas antropométricas com o percentual de gordura corporal nos pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica e identificar entre o índice de massa corporal, a circunferência da cintura, a circunferência do quadril, a relação cintura-quadril, a circunferência do pescoço e o diâmetro antrosagital, qual a melhor medida antropométrica preditora da doença hepática gordurosa não alcoólica. Sobre a metodologia, a amostra é uma amostra de conveniência, composta por adultos acima de 18 anos, que fazem acompanhamento nos ambulatórios de clínica médica e endocrinologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, e todos com risco aumentado para a doença hepática gordurosa não alcoólica, considerando esses fatores de risco, a pré-diabetes, a diabetes tipo 2, a síndrome metabólica e a obesidade. E antes de fazer parte do estudo, todos os indivíduos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Depois foram realizadas a avaliação clínica e antropométrica, o perfil metabólico e os exames de imagem. Os dados antropométricos considerados são os seguintes. O IMC, calculado a partir do peso corporal em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros, a circunferência da cintura, que foi aferida no ponto médio entre as cristas e as costelas, com o indivíduo em posição ortostática ao final da expiração. A circunferência do quadril, que foi aferida na parte mais proeminente da região glútea no plano horizontal. A relação cintura-quadril, que é a razão entre a circunferência da cintura em centímetros e a circunferência do quadril também em centímetros. A circunferência do pescoço, que foi aferida na base do pescoço, com a cabeça ereta, horizontalmente ao plano de Franco, abaixo da cartilagem tireoide. O diâmetro antrosagital, que foi aferido com o paciente em decúbito dorsal, em superfície lisa e firme, e com os joelhos flexionados. E o percentual de gordura, que foi calculado pela análise de bioimpedância elétrica. Aqui nós temos o quadro de classificação da obesidade de acordo com o IMC. Percebam esse número 30 aqui destacado em vermelho, que é o valor do IMC a partir do qual o paciente é considerado obeso. E essa obesidade pode ser classificada em três graus de acordo com o valor desse IMC. Obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3. Aqui nós temos esse outro quadro que mostra os valores normais das medidas antropométricas separados por sexo. E os dados laboratoriais considerados foram a glicemia, o perfil lipídico, o fósforo, magnésio, a 25-hidroxivitamina D, a albumina, as bilirrubinas, as enzimas hepáticas. Os exames de imagem realizados foram ultrassonografia hepática e elastografia. E também foi realizada a bioimpedância elétrica. O software utilizado para análise dos dados é o SPSS, na versão 23.0, e o nível de significância em todos os testes é considerado é de 5%. Sobre os nossos resultados até o momento, aqui nós temos dois gráficos, um de pizza e outro de colunas, e no primeiro nós temos os percentuais da amostra em relação ao sexo. Então nós vemos que 87,5% dos pacientes são mulheres, enquanto 12,5% são homens. E no gráfico da direita, vemos a prática de atividade física dividida por sexo. 74% das mulheres e 80% dos homens não praticam atividade física. Aqui são dois gráficos de coluna, um sobre o tabagismo e outro sobre o utilismo. E no primeiro, a gente pode ver que 31,4% das mulheres fuma 
e 11,4% delas não respondeu, enquanto 60% dos homens fuma. Já sobre o etilismo, a gente pode ver que 77,2% das mulheres não utiliza bebidas alcoólicas, enquanto 80% dos homens faz uso de bebidas alcoólicas. Aqui nesses dois gráficos, nós temos a prevalência de hipertensão e de diabetes divididas por sexo. Então, nós vemos que 68,2% das mulheres e 60% dos homens têm hipertensão. E no gráfico da direita, nós vemos que 51,4% das mulheres e 60% dos homens têm diabetes. Nesse último gráfico de colunas, que é sobre a dislipidemia nós vemos que 45,4% das mulheres e 60% dos homens têm a dislipidemia. Aqui nós temos uma tabela com algumas variáveis, e cada uma com a sua mediana e seu intervalo interquartil, divididos por sexo. Nosso sonho até o momento é de 40, sendo 35 mulheres e 5 homens, e aqui nós podemos ver os índices antropométricos elevados, né? o IMC, a circunferência do pescoço, a circunferência da cintura, é, a circunferência do quadril, o diâmetro antro-sagital e a relação cintura-quadril. Essa aqui é uma tabela dos achados de estetose hepática na ultrassonografia abdominal e há uma alta prevalência da estetose em ambos os sexos, é, inclusive com graus avançados né? de estetose. Bom, agora resumindo nossos achados até o momento, é, existe um predomínio claro do sexo feminino na nossa amostra, né? 87,5% dos indivíduos são mulheres. É, tanto o etilismo quanto o tabagismo e a dilipidemia têm maior prevalência no sexo masculino. E tanto o sedentarismo quanto a diabetes e a hipertensão têm alta prevalência em ambos os sexos. O trabalho demonstra também que, além do IMC, a circunferência do pescoço, a circunferência da cintura, a relação cintura-quadril, o diâmetro anterosagital e o percentual de gordura corporal estão elevados nos dois sexos. E a esteatose hepática está presente em 48,5% das mulheres e 60% dos homens. Agora, concluindo, foi demonstrado uma alta prevalência de pacientes com obesidade visceral, com esteatose hepática e doenças metabólicas, e demonstrou-se também que os valores das medidas antropométricas são elevados em ambos os sexos. E, por último, é importante dizer que nós precisamos de mais análises estatísticas para identificar a associação entre a esteatose hepática e as doenças cardiometabólicas. Essas aqui são nossas referências. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Parabéns. Obrigado. É, 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 comentar logo em seguida ou vai, ou vai esperar o outro? Não, não. É, não, não, é, não é, seguir. Em seguida. Logo em seguida? Isso. Bom, pode... Eu acho, assim, o, o, esse tema é um tema como foi muito bem colocado, eu gostei muito da apresentação. É, é, parabenizar o aluno Vinícius né, pela apresentação. É, o, é um tema altamente relevante. Né? É, e aqui, no, no caso, eu não estou puxando brasa para a minha sardinha, não. A questão da, da doença metabólica, mas é, uma, mas é uma coisa extremamente importante e nós podemos ver uma ligação direta com a doença hepática, que hoje está se tornando gordurosa, não alcoólica, que hoje está se tornando um problema sério em termos de saúde pública, porque a quantidade de pessoas que está evoluindo com cirrose, né, ou com fibrose é, hepática por doença gordurosa hepática não alcoólica, é, é muito grande. né, Está tá se começando a ultrapassar a, a, as hepatites virais como causa de cirrose. Então, é, é uma coisa do, do mundo futuro. Então, é, é a busca de, 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 de questionamentos né, é, em relação a, 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 a esse tema né, e de, de a gente identificar esses pacientes para tentar é, criar formas de intervir é, é, previamente, antes de, da doença hepática se estabelecer, é, é, é muito importante. Agora, só lembrar 
que a gordura, essa chamada adipogênese é, é, fora do lugar, né? essa adipogênese é, é, fora do tecido adiposo, ela não ocorre nessas situações que a gente identifica, que é uma situação, no caso aí, de resistência à ação da insulina, ela não ocorre somente no fígado, ela ocorre em outros tecidos, como tecido muscular, né? esquelético, como o próprio coração e, e até no cérebro. Então, a gente, na verdade, no fígado, a gente tem uma forma de abordar isso aí mais facilmente. E a gente vê o, 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 o mal que isso traz para nossa, para nossa é, 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 para os nossos pacientes, né? O que que isso pode causar? Porque muitas vezes o paciente tem diabetes, tem síndrome metabólica e vai morrer, como eu já vi alguns casos, de cirrose, da complicação de uma cirrose hepática por esteatose é, não alcoólica. Então, é, é, achei o tema bem interessante. A, a, a gente, eu posso comentar em cima do caso também alguma coisa do, 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 da, da, da apresentação do, 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 do estudo? Eu acho claro. que eu, eu tenho, se eu tenho a falar o seguinte, eu acho que assim está muito no início ainda esse trabalho. É, é, comparar homens com mulheres, né, é, fica difícil porque é uma, é uma, é, um, é, é bem dispare os, os grupos, né, muito mais mulheres que homens. E, e faltou uma coisa, né, que eu senti falta, mas é porque o trabalho está no início. Aquela questão inicial lá do objetivo. De, apesar dos objetivos estar bem claros e pertinentes, a questão de é, identificar qual, é, qual seria a, 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 a medida antropométrica que mais se correlaciona com a presença de esteatose hepática. Então, faltou isso, mas eu acho que tem a ver com o estudo que está em andamento ainda. Mas é, é só dar os parabéns aí, eu sou suspeito que a auxiliadora está nesse trabalho, mas eu acredito que a ideia foi dela, disso tudo aí. Mas, é, mas é, é um trabalho bem interessante e é uma sequência da tese de doutorado dela, né? que está que se expandindo aí em outras, em outras é, frentes, né? que é bem interessante. A gente vê o aluno, o aluno da gente indo em frente, crescendo. Parabéns. Vinícius, então, eu, eu tinha uma pergunta para o Vinícius. Diego, posso fazer, por favor? Eu acho que o tempo está meio... Está estourado já. Tá... Ah, então tá. Não, era é só a respeito da acho que não dá. Tá. Então. São já 14, 15 o próximo, já estamos dois minutos estourados, senão a gente... Tá bom. O próximo é prevalência dos fatores de risco para doença cardiovascular em portadores de síndrome metabólica. É, os autores é, Rosa Leonora, professora Rosa Leonora, Salena Soares, Má, é, Márcia Maria Salles dos Santos, Cristina Abuslinski, e Maria Auxiliadora, de novo, Antônio Jorge Lagoeiro, e Alice Freitas, Anselmo Carvalho, Bernardo Brandão, Henrique Evangelista e Vinícius, novamente. Pode começar, por favor. É, boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Então, o nosso trabalho fala sobre a prevalência das, dos fatores de risco da doença cardiovascular em portadores de síndrome metabólica. Nossos professores são do Departamento de Clínica Médica. Eu sou o Anselmo e junto com outros alunos da Faculdade de Medicina realizamos esse trabalho. Bom, a gente tem que falar que o sobrepeso e a obesidade ela é muito mais só do que o acúmulo excessivo de gordura no indivíduo, né? ela também tem que ser caracterizada como uma doença crônica, ou seja, uma doença que acompanha o indivíduo durante vários anos da sua vida. Ela também é um problema de saúde pública, né? porque não só pelo aumento de número de pacientes que são acometidos por essa doença, mas também pelos, pelos recursos que são destinados a, ao tratamento das comorbidades associadas a ela. Ela também é uma pandemia, porque ela está presente em todos os países do do planeta de uma forma global, em maior ou menor proporção. E no Brasil, 70 milhões de pessoas estão acima do peso, sendo 18 milhões delas obesas. Cerca de 300 mil brasileiros morrem de doenças cardiovasculares ao ano. É uma estimativa de uma morte a cada dois minutos. Ou seja, a gente sabe que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas com algumas mudanças de hábitos pelo paciente. Nós temos que a obesidade e sobrepeso, a síndrome metabólica e a doença cardiovascular, 
quando elas coexistem, elas causam um distúrbio cardiometabólico, né? causando uma maior comorbidade ao paciente e piorando o seu prognóstico. Nós temos que os critérios de definição para síndrome metabólica, é, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, que usa o, assim, os cinco critérios, se você tiver três ou mais desses critérios, o paciente já é considerado portador de síndrome metabólica, né? o NCPE ATP3, que seria pressão arterial maior ou igual 130 por 85 milímetros de mercúrio, circunferência é da cintura maior ou igual a 102 para homens e 88 para mulheres, glicose acima de 110, triglicerídeos maior ou igual a 150 e HDL colesterol menor do que 40 para homens e menor do que 50 para mulheres. É, os objetivos do nosso trabalho é descrever o perfil antropométrico e metabólico dos adultos assistidos no ambulatório do Hospital Universitário Antônio Pedro. Estabelecer a prevalência dos fatores de risco de doenças cardiovasculares em pacientes com síndrome metabólica assistido pelo, pelo hospital. Correlacionar a antropometria e o diagnóstico de síndrome metabólica. Além disso, nós temos o objetivo de introduzir o aluno de graduação em medicina na pesquisa clínica. É, os nossos métodos são, é, nosso trabalho é do tipo transversal, no qual nós vemos a prevalência das doenças como a síndrome metabólica e os fatores de risco para a doença cardiovascular. Nossa população alvo, no momento, é de 400 pacientes adultos entre 18 e 59 anos, voluntários, e é uma amostra de conveniência, ou seja, aquelas, aqueles pacientes que já estão em tratamento no ambulatório do hospital. São excluídos aqueles, aqueles pacientes que são menores de idade, portadores de alguma insuficiência hepática, é, doença renal em terapia substitutiva, seja ela hemodiálise ou diálise peritoneal, indivíduos em uso de imunossupressores ou aqueles que apresentam alguma deficiência cognitiva. É, a sequência da nossa pesquisa é assim, nós abordamos o paciente, nós explicamos a, a pesquisa, Damos para ele o termo de consentimento livre esclarecido, no qual ele lê, assina. Depois nós aplicamos o questionário nele, no qual a gente apresenta, a gente pergunta sobre dados sociais, alimentação, histórico familiar, hábitos intestinais. Depois dessa etapa, ele é encaminhado até uma sala, no qual ele, ele é realizado a avaliação clínica desse paciente, com a ferição de pressão, dados antropométricos, como altura, peso, circunferência abdominal, relação quadril. É, e, posteriormente, é feito um perfil metabólico desse paciente ao analisar os exames laboratoriais dele. É, nós, nós usamos a estratégia PICOS na nossa, na nossa pesquisa, na qual nós temos a população, exposição, controle e desfecho, a população são os, os pacientes voluntários, a exposição é a síndrome metabólica, o controle é a população sem a presença de síndrome metabólica e o desfecho são os fatores de risco para a doença cardiovascular. E depois nós encaixamos os pacientes naqueles que se enquadram ou não nesses critérios. Aqui a gente tem uma foto mostrando a, a sequência da nossa pesquisa, no qual a gente começa com a seleção e aplicação do questionário, depois ele é levado até uma sala é, para fazer os dados, é, para colher as medidas antropométricas dele, depois é feita a orientação desse paciente. Dos resultados que nós temos até agora, estamos na fase de captação de pacientes ainda, no, no qual a gente tem 386 pacientes no momento, sendo 116 homens e 270 mulheres. Temos uma idade média de 49,5 anos, variando entre 18 e 77 anos. Desses, nós temos que 63% afirmam ter uma alimentação saudável. Essa é uma das perguntas que é feita durante o questionário. E 34,7% afirmam insatisfação com o seu corpo que também é outra pergunta feita durante o questionário. Desses resultados, nós temos que a prevalência dos fatores de risco para a doença cardiovascular em disparado é o sedentarismo. Nós temos que, da nossa amostra, 325 pacientes são considerados é, sedentários. Em segundo lugar, nós temos a hipertensão, depois a dislipidemia, depois o tabagismo, depois o diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. Nós temos que, desses fatores de risco, sedentarismo e o tabagismo são aqueles fatores de risco que são modificados. Então, é nesse momento que a, a gente tenta atuar de forma veemente com os pacientes, né, por meio da orientação sobre 
a, a importância da atividade física e da alimentação saudável e a questão do tabagismo. Nós temos, é, ao analisar a nossa amostra, nós temos que a variação da, do índice de massa corporal deles varia de 17,9 a 47,9 kg por metro quadrado. E isso mostra que a nossa amostra apresenta 70% com algum tipo de, de alteração do peso corporal, seja ela sobrepeso ou obesidade grau 1, 2 ou 3. E a gente conclui assim que dos, dados, dos nossos resultados até o momento, que os resultados iniciais dos nossos estudos justificam a apresentação de medidas para atendimento especializado e tratamento da obesidade e sobrepeso, assim como os demais fatores de risco cardiovascular modificáveis para a nossa, em nossa instituição. Bom, era isso. Muito obrigado. Pode tirar o compartilhamento. Isso. É... Pode tirar o compartilhamento? Só um minuto. Aí. Foi? Bom, parabéns pela apresentação. Né? Muito boa. É, eu acho que os estudos são muito parecidos, mas é, em termos de, de, de contexto, né? é, a questão da, 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 da obesidade né? e seja é, a, a lipogênese fora do lugar e, e, e tudo mais. Eu vou até dar um espacinho, ou se é um, para você, se quiser fazer aquela pergunta, tá? Eu vou falar rápido aqui, para okay. não tomar muito tempo. O, o, assim, gostei muito da apresentação, acho que é, é, o que é mais importante nisso tudo é, é colocar vocês alunos, sabe, na, na, na pesquisa, né? e estarem pesquisando temas extremamente importantes e do mundo real, né? do mundo real. E isso certamente vai ter uma aplicação na prática de vocês, na vida prática, que é o importante. A pesquisa ela tem que gerar uma, um conhecimento que tem que ser aplicado depois na prática. Então, o que, que vai ser visto nisso aí? A importância de se prevenir essas doenças. Todos esses fatores de risco que você colocou ali, quase todos eles, eles hoje já são preveníveis, né? A gente vê que o sedentarismo mais importante, né? E a própria obesidade, se a gente cuidar desde cedo, ela pode ser evitada, né? Que ela, na verdade, está associada com uma série de, de doenças, né? E, 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 e gera a famosa síndrome metabólica, que é um conjunto de doenças. Então, é, parabéns pela apresentação, excelente, excelente trabalho. Eu acho que também está como primeiro, ainda está com os resultados parciais mas Sim. parece que já está bem mais avançado né? nesse sentido. Eu vou deixar a professora Selma falar. Porque ela... Eu queria falar no outro, mas tudo bem, eu falo nesse também. É a mesma equipe, parece, né? em Vinícius. Vinícius, não, desculpe, Anselmo. Isso, é, nós compartilhamos de alguns professores, alguns alunos é. também. Tá, então, e o recrutamento da amostra é no ambulatório o quê? Geral, no ambulatório de endócrino? Eu não entendi isso que eu ia perguntar na, na anterior. Ah, sim. Então, a nossa captação é feita no ambulatório em geral mesmo. É, ele tem uma... A gente aborda os pacientes, né? Que, que a gente acha que pode participar da pesquisa e logo a gente já faz os critérios de exclusão desse paciente, né? Para saber se ele pode ou não participar da, da pesquisa, mas é no ambulatório em geral mesmo. Tá, lá no o, o primeiro, o Selma, o primeiro trabalho tem muito, muitos pacientes que são no ambulatório de endocrinologia. Pois é, porque ele falou endócrino, eu... É, eu... É. Fiquei na dúvida se tinha não, só endócrino, porque aí se for só endócrino vai ser selecionado, né? Porque o obeso, mulher então, vai querer logo ir para o endócrino para fazer uma dieta, para fazer uma orientação. Aí é, fica uma amostra viciada. Eu, eu só estou falando isso no sentido de ajudar, entendeu, Anselmo? Tá? E na sua metodologia também, você colocou população e, e colocou a amostra junto. Assim, o ideal seria você separar a população, outro item, a amostra, de tão importante que é a amostra. Né? E o critério de inclusão na amostra. Eu fiquei sem saber se vocês, todo paciente que é atendido no ambulatório é selecionado para esse trabalho? Então, a gente, a gente primeiramente, a gente aborda o paciente e faz os critérios de exclusão dele, né? Que é ser menor de idade, ter algum problema renal ou hepático e, ou cognitivo, né? Mas é, o, os critérios eu acho que não ficou muito bem, muito bem explorado pela questão do tempo, assim, mas 
é, todos aqueles que são menores de idade, alguma, alguma disfunção hepática ou renal, é, problema cognitivo, imunossuprimido, que são excluídos da não, pesquisa. Obeso ou não, ele pode entrar para o trabalho? Pode, pode entrar. Ah, Tanto que a nossa varia, a, o IMC da nossa, varia, da nossa amostra varia de 17 a 47. Então, são pessoas até com baixo peso, até obesas. Tá, e o último comentário é que você colocou questionário. Nesses itens de questionário, fazem parte da anamnese, a história social, a história alimentar. Você hum, entendeu? Entendi. Então, eu não sei se vocês têm outro questionário, além, né? Porque o que você colocou em questionário faz parte de uma anamnese normal de um, de um paciente, da abordagem de um paciente. É, mas ela é um pouco mais dirigida para tentar. É desvendar a questão da síndrome metabólica, né? Então, a gente fala mais sobre, por exemplo, uma das questões é o hábito intestinal, que, que a gente explora um pouco mais do que numa anamnese comum, vamos dizer assim. A questão do, do metabolismo é, gastrointestinal do paciente mesmo é um pouco mais aprofundado nesse sentido do que numa anamnese convencional. Tá bom, ok. É, só um detalhezinho. Muito apresentado. Muito obrigado detalhezinho, já que a Selma tocou em algumas coisas, eu vou tocar uma coisinha só que, rapidamente. A questão da... Você foi, colocou lá idade média. A idade média é um período da história, tá? É média da, da média idade. Da idade. É, eu percebi okay. isso depois. É a média da idade. Okay. Obrigada, Selma. De nada. Eu só, eu só queria pedir desculpas, professora Selma, mas é que como aumentamos de 10 para 12 trabalhos, o tempo ficou muito curto, então qualquer coisa. Não, parabéns, coisinha... professor, é isso mesmo, a gente tem que... A gente combinou isso de ser... Tá certo. É, coisa certa. Então, eu, eu, se me permite, vou anunciar o próximo trabalho, que é Construindo Pontes em Ambiente Remoto, Contribuições e Aprendizado da Monitoria em Anestesiologia. Ele foi pela aluna Ana Carolina Fortes Bastos, da Costas, Laís Salles Freire Silva, Manuel, o Manuel, professor Manuel Fernando Rodrigues, é, o professor Marco Antônio Rezende e a professora Re, é, Alexandra Rezende Assad. Por favor. Olá, boa tarde a todos. Carolina Bastos e eu, juntamente com a Laís Salles, vamos apresentar o trabalho intitulado Construindo Pontes em Ambiente Remoto. Ai, que que é contribuições e aprendizados na monitoria e anestesiologia. Espera aí, rapidinho. Pronto. Bom, vocês me ouvem? Sim. Sim pode, pode, pode falar. Tá. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Carolina e eu, juntamente com a Laís Salles, vamos apresentar o trabalho intitulado Construindo Pontes, Ambiente Remoto e Contribuições e Aprendizados na Monitoria e Anestesiologia. Pode passar. Esse trabalho ele tem uma contextualização histórica importante, pois ele é um relato de casos de um projeto desenvolvido na monitoria no módulo de anestesiologia do sétimo período da Faculdade de Medicina da UF, iniciado em setembro deste ano. Então, nós temos dois eventos históricos distintos e importantes. Se, por um lado, era a primeira vez que a anestesiologia abria editais para a monitoria, por outro nós vivíamos e ainda vivemos os impactos de uma pandemia de Covid-19 e isso nos obriga a construir novos significados no processo de ensino e aprendizado no mundo dominado pela tecnologia. Pode passar, Laís. Eu não estou conseguindo passar, não sei o que está acontecendo. Espera aí. Não sei por que não está. Ah, agora foi. Tá. Então, é inevitável que surjam alguns questionamentos nesse período tão delicado, né? Então, como que a gente vai lidar com a tecnologia para o desenvolvimento de materiais e videoaulas, de forma a incluir todos os agentes envolvidos no processo de ensino e aprendizado? Né? Os alunos, professores e monitores. É, mesmo com diferentes graus de conhecimento tecnológico. Como garantir a igualdade de oportunidades para que todos possam evoluir em conjunto e desenvolver habilidades e competências em anestesiologia? Esses questionamentos eles foram importantes não para nos paralisar, mas para que nós pudéssemos nos preparar para o desenvolvimento de um projeto responsável, entendendo o importante papel da monitoria dentro deste contexto. Próximo. 
Neste contexto, o trabalho tem como objetivo relatar a experiência adquirida durante a monitoria no módulo de anestesiologia do sétimo período da Faculdade de Medicina da UF. E a relevância desse trabalho é justificado como forma de documentar e difundir a nossa trajetória. E assim reforçar a importância do papel do monitor na construção, né? nessa interface entre professores e alunos, teoria e prática, conhecimentos e competências, como forma de estímulo e aperfeiçoamento para futuros trabalhos em monitoria, em especial no ambiente remoto. Próximo. Então, o módulo de anestesiologia ele foi planejado de acordo com essa dinâmica, em dois momentos. O primeiro, com atividades assíncronas, com postagens no Google Classroom de artigos, capítulos de livro, casos clínicos, questionários, vídeos curtos, todos de domínio público e também de vídeos pessoais de realização de procedimentos. E no final de cada semana, o tema era concluído com uma atividade síncrona ao vivo, pelo Google Meet onde havia interação mais direta com os alunos para retirada de dúvidas, correções de questionários e casos clínicos e também para troca de experiências e impressões sobre o tema. Então, é, esses tópicos eles foram trabalhados de acordo com esse planejamento num total de nove tópicos. Segurança do paciente, anestesia geral, monitorização, avaliação para anestésica, bloqueios centrais, reposição volêmica, dor, oxigênio-terapia, intubação orotraqueal e reanimação cardiorrespiratória. A monitoria, ela se iniciou na terceira semana do módulo de anestesiologia, o que nos permitiu pesquisar as impressões dos alunos até o momento. E essas foram as principais questões trazidas pelos alunos. É, dúvidas sobre como seria uma composta nota final e pedido para que as atividades avaliativas tivessem prazo de envio compatível com a proposta. A solicitação de que os materiais assíncronos fossem postados todos em um único dia da semana, para facilitar o planejamento é, da semana também com outras disciplinas houve a solicitação de que os arquivos fossem postados em PDF para os textos e MP4 para os vídeos, e também para que as postagens dos materiais fossem colocados dentro de atividades, não apenas no mural do Google Classroom, como forma de facilitar a visualização das atividades pendentes. E a partir dessas demandas, ficou decidido que as aulas elas seriam gravadas e transformadas em MP4 pelo Windows Movie Maker, e o áudio dessas aulas gravadas pelo PowerPoint, eles seriam extraídos de forma é, como podcast, né? e, e postado como podcast em MP3, pensando exatamente nos alunos com limitação de cobertura de internet e pacote de dados. E as aulas síncronas, elas passariam a ser gravadas para aumentar o acesso, pensando nos alunos que não poderiam assistir ao vivo essas aulas síncronas. E haveria também uma reunião entre monitores e professores antes da aula síncrona, para que todos pudessem interagir e aprender as funcionalidades do Google Meet como forma de tornar o um momento síncrono mais proveitoso. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, ao final do módulo da anestesiologia, foram coletadas as opiniões tanto dos alunos quanto dos, dos professores a respeito da monitoria e a respeito também do ensino remoto. E os alunos, eles destacaram três pontos principais. Eles relataram que teve um forte acolhimento das críticas e sugestões dos alunos para a tomada de medidas que acarretaram a melhor organização e sensação de aproveitamento da matéria. Ressaltaram respeito aos tempos de aulas síncronas e assíncronas, assim como a abertura e disponibilidade dos professores associados com a mediação dos monitores. Elogiaram também os materiais a metodologia empregada de casos clínicos que os impulsionou a buscar fontes suplementares e, assim, a fixarem melhor o conteúdo. Então, a respeito da opinião dos professores, é, todos eles, os nove professores, ressaltaram que nenhum dispositivo tecnológico é capaz de suprir a necessidade de interação presencial com o processo de aprendizagem, mas que as pontes criadas pelos monitores com os alunos foram importantes para diminuir as distâncias físicas e aumentar o acesso. Cinco dos nove professores consideraram que as expectativas pedagógicas da disciplina foram plenamente atendidas, e também cinco dos nove também consideraram que a interação com os alunos ela foi satisfatória. Oito dos nove professores consideraram que o ambiente do Classroom ele foi propício para esse processo de ensino-aprendizagem. E também oito dos nove consideraram que o tempo das aulas assíncronas ele foi satisfatório. É, dos nove professores, cinco utilizaram do, do, da metodologia de ensino usando casos clínicos para assim, de, serem debatidos durante as aulas e tudo mais. E desses cinco que usaram, quatro consideraram que essa metodologia de ensino ela foi satisfatória. Dos nove professores, cinco, cinco tiveram é, alguma dificuldade com o uso da tecnologia no ensino remoto, dois tiveram muita dificuldade e dois relataram que não tiveram nenhuma dificuldade, ou seja, a maioria teve alguma dificuldade com, 
com a tecnologia no ensino remoto. Então, por fim, de maneira geral, os professores perceberam que essas perceberam essa experiência como positiva para a aquisição de conhecimento de novas ferramentas úteis e com potencialidade de serem utilizadas até mesmo em outros contextos que não o contexto da pandemia do momento. Todos os professores cujas aulas se deram após o início da atividade de monitoria classificaram a atuação dos monitores como plenamente satisfatórias. Então, ao final da nossa trajetória na monitoria da, da anestesiologia, nós percebemos que as trocas e relações interpessoais entre todos os agentes envolvidos evoluíram com o tempo por meio da exposição de dificuldades e também da, da, da procura de solucionar essas dificuldades de maneira conjunta. Percebemos também que os anseios e as dúvidas iniciais elas são normais e são elas que nos movem na busca das nossas melhores versões. E também percebemos que a presença da, da, da monitoria dentro da disciplina da anestesiologia teve um papel fundamental. Por fim, gostaríamos de agradecer a atenção de todos e parafrasear um grande educador né, que nos ensinou que, que o mais importante é nos percebermos como seres inacabados e que há sempre novas lições para aprender. Devemos, então, aprender com os erros e reajustar a nossa rota a cada momento, mirando o destino que se pretende alcançar e sabendo que o amanhã se cria no ontem através de um hoje. A forma de sabermos o que seremos é saber o que fomos e o que somos. Muito obrigada. Pode compartilhar. O professor Diego é, pediu que eu fizesse um comentário é, sobre esse, esse tipo de apresentação. É, professor Diego, na realidade, você, digamos, analisou esses trabalhos todinhos. É, eu acredito que, é, apesar de você ser da anestesia, da anestesiologia, não veríamos nenhum impedimento, porque não, você, juntamente, juntamente com o professor Alaí, participaram da organização desse trabalho. E outra coisa também, desde o princípio, vocês foram responsáveis pela, a, por essa, pela educação à distância, pelos cursos de EAD que vocês estão falando. Então, eu acredito que seria muito melhor que você comentasse sobre isso, porque é exatamente na sua área e é exatamente, é, digamos assim, aquilo que você tem feito ultimamente. Bom, eu estou dividido com o professor aí o comentário. Muito obrigado, professor. É, eu só queria fazer uma perguntinha de quem foi a ideia de fazer esse, essa, esse inquérito? Carol, foi Laís, com quem que... Professor, o senhor fala do, desse questionário com os professores? Isso, exatamente. Ah, sim, é, foi meu e da Laís, porque a gente quis foi mostrar bom. a visão dos três envolvidos, né? da gente, dos alunos e dos professores. Isso, e exatamente aí que eu quero chegar. Eu acho que a importância de, desse trabalho é que, primeiro, ele aborda um tema muito atual, que é uma modificação dessa aula invertida que nós estamos fazendo e com tudo isso que, que a gente envolveu. É, bem, está envolvido desde a, o início da pandemia, o retorno da, da experiência com, com esse Classroom. Então, isso, isso é um ponto muito positivo, é evidentemente que é um trabalho muito incipiente, com um questionário muito limitado, é, mas assim, é, já, já, já anuncia um, uma perspectiva grande de se avaliar o ensino remoto na universidade. Então, eu parabenizo pela, pela, por esse tipo de, de iniciativa. Ok? É, professor Laer... Eu queria saber uma coisa. É, vocês fizeram isso já pensando, é, já pensando em evolução, já pensando em evolução? Foi só tipo assim, vamos fazer para testar isso aqui, ver se está dando certo. Deu para entender a diferença? Vocês fizeram o trabalho já pensando numa, num, num desenvolvimento desse projeto e aprimoração, ou foi só porque vocês queriam saber como é que as pessoas estavam reagindo ao ensino remoto? A ideia desse trabalho ele foi é, se aprimorando, aprimorando ao longo do tempo, né? Porque a gente quis, assim que a gente entrou, a matéria já tinha começado. Então, a gente achou que seria interessante a gente ter um diagnóstico da visão dos alunos. Então, quando a gente teve, conversou com os professores, todos os professores foram super solícitos e todos eles é, se mostraram abertos para a mudança. Então, ao longo do, do caminho, a gente foi vendo que realmente a gente poderia ter um encerramento é, tendo uma, uma visão antes e depois de todos os agentes envolvidos. Então, foi é, construindo no caminho mesmo. Muito bom. Eu teria como me dar 30 segundos? 
Tem um minuto. Um minuto? 30 segundos. Eu, eu gostaria de parabenizá-las no sentido de que vocês trouxeram a visão de vocês. Quer dizer, a visão do aluno. Não pode ser só a nossa visão de professor, mas a visão do aluno. Isso é muito bom, que nós possamos saber como vocês estão nos olhando. Porque é muito fácil, mais fácil, estarmos do lado de cá. Mas do lado de lá existe alguém que também precisa uma resposta de modificação, de treinamento e de auxílio se for o caso. Ah, parabéns para vocês, foi muito legal. Tá? Muito bom. Obrigado, professor. Alguém mais quer um comentário rápido de um minuto, de 30 segundos? Se não tem, então eu passo para o seguinte. Muito obrigado, viu? parabéns. É, o próximo trabalho será tratamento endovascular de aneurisma sacular de artéria renal com colo largo com efolcam technique. Ele vai ser é, Pedro Henrique de Moraes Lubisotto, Luísa Dutra de Castro, Jean Peter Souza Correia, Peristê, Evandro César Gianflone Filho, Paulo, César, Paulo Eduardo Ock Reis e Guilherme de Paula Palma Abrão. Abrão. Por favor. Boa tarde, eu vou apresentar o trabalho aqui. Ok. É, vocês estão vendo? Tem. É. Ok, está ótimo. Está ótimo. Boa tarde, meu nome é Pedro, eu sou aluno do oitavo período é, da Faculdade de Medicina, e eu vou apresentar o trabalho de tratamento endovascular de aneurisma sacular de artéria renal com colo largo com a técnica da Waple Cone Technique. O trabalho foi feito por mim, pelos discentes Luísa, Jean Peter, Evandro, o professor Paulo Eduardo Ock Reis e o médico Guilherme de Palma Abrão. É, nós sabemos que os aneurismos de artérias viscerais são raros e geralmente assintomáticos. Contudo, com amplia... é, ao longo dos anos, houve uma ampliação das opções de tratamento desses aneurismas, principalmente pelo advento da terapêutica endovascular e evolução dos exames de imagem. Uma das técnicas desenvolvidas foi a Stent Assisted Coembolization, a SACE que inicialmente foi feita em aneurismas cerebrais de colo largo, mas posteriormente foi ampliada para aneurismas extracranianos. E, e a técnica consiste na embolização desse aneurisma para evitar as rupturas, uma possível ruptura ou expansão. É, o nosso relato de caso ele se inicia com uma paciente feminina de 62 anos, assintomática, que em exames de rotina foi diagnosticada com aneurisma de, de artéria renal esquerda intraparenquimatoso, de de tamanho 2 por 2,7 centímetros e o tamanho do colo maior que 4 milímetros. A técnica utilizada foi a técnica SACE, juntamente com o Hipocone Technique, para o tratamento desse aneurisma. É, a técnica ela se inicia com a pulsão da via femoral comum direita, introdução de um catéter 6F, e depois são colocados um, um microcatéter e um instante na artéria renal esquerda. Aqui nós temos um esquema de como é feito o procedimento, com a colocação do microcatéter, com a colocação do stent e o microcatéter no interior desse stent. Na parte distal do stent é formado um cone que, pro, que proporciona, é, que evita o prolapso das molas colocadas no saco aneurismático e ainda permite o fluxo sanguíneo para o órgão alvo. É, essa arteriografia é da nossa paciente no intraoperatório, que mostra o stent com o microcatéter e a colocação das molas. O estente utilizado foi o Enterprise, de tamanho 4,5 por 27 milímetros. E, aqui, e no, na parte distal desse estente, nós podemos ver a formação do cone, que evita o prolapso dessas molas. É, essa teoriografia, ao final do procedimento, mostra a exclusão total do aneurisma e a perfusão para o parênquima renal. Nessa etereografia em fase final, mostra novamente a, a exclusão do aneurisma e a integridade do parênquima renal. E, por último, essa imagem, a angiotomografia coronal, em fase final de contraste, que mostra novamente o aneurisma excluído e o parênquima renal preservado. É, essa técnica, como a gente disse, foi é, utilizada principalmente, primeiramente em neurocirurgia, e o seu diferencial consiste no, no stent que vai auxiliar no suporte e posicionamento dessas molas, e evitar que essas molas migrem para fora do saco aneurismático e ainda permite que o fluxo sanguíneo passe para o órgão-alvo, evitando assim um, uma, um, 
uma, uma quebra do, nesse fluxo. O diâmetro do stent ele vai ser determinado pelo tamanho do colo neurismático e pelo tamanho da, da artéria renal, baseado na análise da angiotomografia pré-operatória. É, a parte proximal do stent vai ficar na artéria renal e a parte distal vai ficar no, é, no saco neurismático, criando um um cone. É, essa técnica, o hipocone technique, ela é muito utilizada para aneurismas viscerais regiões de bifurcação, porque, como eu já disse, ela vai permitir que o fluxo sanguíneo chegue ao órgão-alvo, não, é, não permitindo que haja uma parada desse fluxo e uma necrose, uma possível necrose daquele órgão. E o critério utilizado para abordar esse aneurisma, ele consiste no maior, di, no, no maior diâmetro do saco aneurismático e do, e do colo ser menor que 1.6 e o tamanho do colo ser maior que 4 milímetros. É, se, se tiver esses critérios, o, o aneurisma pode ser abordado por meio dessa técnica. E concluindo, é, nós concluímos que a Wafelcone Technique ela é uma boa opção, eficaz e segura para procedimentos de aneurisma de artérias viscerais complexos, principalmente situações de bifurcação e anatomia desfavorável. É, aqui estão nossas referências e muito obrigado pela atenção. Eu pergunto novamente ao professor Genilson se ele não gostaria de, com de comentar esse quadro. É, então, é cirúrgico, esse é cirúrgico. E é renal. É. Certinho. Certinho. É, eu acredito que nós, é, através dessas técnicas endovasculares, nós tivemos um progresso muito grande, porque é, muitas das vezes as cirurgias tinham que ser cirurgias abertas, né? É, nós tínhamos um, digamos, é, um problemas em relação à isquemia renal, é, que causava um dano nesse rim, e com a utilização das, das, das molas, é, das espirais metálicas, que nós são usadas em aneurismos cerebrais e utilizadas em outros órgãos, e no rim também tem, se encaixa perfeitamente. É, a grande limitação dos hospitais públicos, é, eu pergunto para você, Pedro, foi feito no Antônio Pedro esse procedimento? Professor, é, eu acredito que não foi feito, que foi é, que o professor Paulo fez é, no ambiente privado mesmo. Exatamente. É a grande limitação que são muito caras. É um procedimento muito caro e que realmente, é, no, no ambiente hospitalar público, em que nas condições que nós vivenciamos, são muito difíceis. Entendeu? Então, é, é essa limitação que nós encontramos é, nos ambientes dos hospitais públicos, porque essas espirais são caríssimas. Isso cria um fator de limitação de utilização nos pacientes públicos. Mas é, eu acredito que o caso foi um caso muito bom. Eu, particularmente, na minha vida inteira, eu só tive um caso estranhíssimo de um aneurisma gigante da artéria renal, ah, e que, por incrível que pareça, nós tivemos que abrir esse paciente. Para vocês terem uma ideia, o aneurisma tinha 5 centímetros e não tinha explodido, e nós abrimos, é, clampeamos, o, o, clampeamos a artéria e a veia renal, e resfriamos o rim, fizemos uma, uma cirurgia, é, digamos assim, com resfriamento, e, por incrível que pareça, fechamos o colo, por dentro, abrimos o aneurisma e fechamos o colo com um fio inabsorvível né, de prolene de cirurgia vascular para isso. Então, na realidade, era o tipo de paciente que, teoricamente, haveria, morreria mas aquilo cronicamente foi aumentando, aumentando, aumentando. Então, isso nós vemos de uma maneira precoce é, a utilização dessas técnicas de espirais ah, e que nós tenhamos, tentamos, de alguma maneira, jogar a gordura, jogar a gelfuan, que é um procedimento biniquim realmente barato, mas que não tem tanto resultado quanto as espirais metálicas, tá bem? Então, o trabalho é muito bom. Paulo Orc, que orientou vocês aí, Está tá de parabéns e a gente viu pelo resultado final da arteriografia um ótimo resultado. Parabéns mais uma vez. Eu, eu só gostaria de complementar que essa técnica, ela é, eu tenho um, um trabalho, eu trabalho com cirurgião vascular há alguns anos e assim, ela é excelente porque, apesar de, da anestesia e de todo o cuidado que deve ser feito, mas, evidentemente, que a abordagem é outra. Isso daí, nesses pacientes que geralmente têm comorbidades importantes, né? quase todos, 
muitos deles, né, das empresas particulares, talvez não, não esse exatamente, mas é, isso é, uma, é, um, é um fator importante, que veio ajudar muito, muito, muito mesmo nesses pacientes. E, então, sempre que possível, agora, evidentemente, que tem uma, uma, um aprendizado também, é, muito, é, o fato de ser feito por um cirurgião vascular, que tem que ter uma... uma um aprendizado né, na, na, nessa técnica. Então, não é uma coisa assim que ainda também está difundida de, de e, e tem uma curva de aprendizado para a cirurgia que deve ser é, considerada. Né? Apesar de hoje você tem tanta simulação e muito disso, mas é, 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 os resultados têm sido na cirurgia vascular excepcionais na endovascular e na, nesse tipo de abordagem. Ok? Aí nós Acho ainda temos que... tempo aí, tem, uma, tem outro cirurgião... Eu... Acho que o professor Cláudio quer fazer um comentário. Olá, boa tarde a todos. Parabenizar aí pelo, pelo trabalho excelente. Queria só fazer um comentário, né? É que a gente tem uma técnica de medicina nuclear bastante utilizada no Antônio Pedro, a gente faz bastante com o pessoal da Uro, é a cintilografia renal. E dentro das cintilografias renais, a cintilografia com DMSA, ela é muito útil nesses procedimentos endovasculares que você consegue quantificar a massa de córtex funcional. Então, às vezes, é feito um procedimento ou em de um é, estente de aneurisma, uma endoprótese ou até uma embolização. O resultado angiográfico é bom, mas o resultado funcional, às vezes, não é bom. Tem microembolização ou até infarto renal. Então, a gente já viu casos de colocar uma endoprótese aórtica e perder o rim. O indivíduo fica hipertenso. E, ah, mas foi tudo bem geograficamente. Quando você faz a cintilografia renal, o rim está com zero de perfusão. Então, nesses procedimentos complexos, uma sugestão que a gente tem é sempre fazer a avaliação com a cintilografia do DMSA antes e depois. Até que é bem simples, bem fácil. Aí no Antônio Pedro a gente tem uma experiência enorme com esses casos, desde bebezinho até adulto e que acrescenta muito, até o, o Genilson pode falar um pouco sobre a experiência do urologista com a técnica. É, perfeito. Nós, nós usamos o DMSA como uma, uma ferramenta maravilhosa para nós. É, o DMSA e o DTPA, ou seja, o DMSA mede, digamos assim, o grau de função do rim, o DTPA mede o grau de excreção que o rim pode ter, digamos quadros de estenose de junção, pielo-ureteral, por exemplo, em que é um exame mandatório, o melhor exame que possa ser realizado para saber se aquele rim, o quanto de função que ele tem para nós decidirmos se vamos tirar o rim ou se vamos preservar esse rim e fazer a cirurgia de, da plástica da junção pielo-ureteral. Então, a, 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 fugindo um pouco do tema, não, obviamente, mas o DMSA nos ajuda muito no transplante renal e nos ajuda nessas avaliações de litíase como um todo para saber se esses rins estão funcionantes ou não. Então, nesse contexto, é, eu volto a afirmar que o caso dele é muito interessante, porque é, é, nós vimos pela arteriografia, e a arteriografia é um procedimento que nos ajuda sobremaneira, porque as áreas de infarto, o rim tem uma, uma irrigação terminal. Se você lesar um ramo dessa artéria renal, ele fica, aquela área fica esquemiada e a gente não consegue perceber. E, no caso, pela, pela imagem que nós vimos, vimos que o rim estava completamente perfundido. Tá? E era uma, um aneurisma grande, né, de, de um ramo importante da artéria renal. Ok. Professor Manuel Fernando, que está presente também, quer fazer algum comentário? Um cirurgião? Alô, boa tarde. É, trabalho ótimo. Eu, eu acabei também avaliando é, não tem muita experiência com embolização, só alertar que também houve a participação do doutor Guilherme Abraão, um dos autores, provavelmente foi ele que embolizou. E eu sei que quem chega atrasado não tem muito direito, mas eu queria aproveitar para parabenizar as monitoras do trabalho de, da anestesiologia, as monitoras Ana e Laís, na hora que você abriu 30 segundos, eu estava parabenizando as duas. É... Elas colocaram, me colocaram como coautor por delicadeza, 
porque eu sou o coordenador da monitoria do departamento. E agradecer a parabenização do professor Adalto e reafirmar o que Piaget falava, né? que o papel da inteligência é fazer com que o homem se acomode, se adapte primeiro e se acomode naquilo que ele é diferente. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de grandes desafios e temos que usar nossas, intel nossas inteligências para vencer. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, professor Manuel Fernando, pelos seus comentários também. Bom, então, muito obrigado, Pedro, e a gente vai passar para o, outro, para o próximo tema livre, que é gravidez ectópica, descrição e correlação entre os achados de uso da sonografia e ressonância magnética. Ela é a aluna apresentando para esse ano, a Beatriz Rodrigues Elias, e o coordenador, o nosso professor, coordenador, o doutor Alair Augusto Sarmi Moreira, Damas dos Santos. Por favor, Ana Beatriz. Boa tarde. Boa tarde. Consegue me ouvir? Estou, só não estamos lhe vendo. Ai, um minutinho. Olá. É, como eu fui apresentada, meu nome é Ana Beatriz, sou aluna da Faculdade de Medicina da UF e fui orientada pelo professor Alair dos Santos, do Departamento de Radiologia. Eu vou apresentar um ensaio iconográfico sobre gravidez ectópica, no qual vamos fazer uma descrição e correlação entre as achadas de sonografia e ressonância magnética. Olá. É, como foi apresentado, meu nome é Ana Beatriz, sou aluna da Faculdade de Ciência. Selecionamos quatro casos a partir do banco de dados do sistema RISPAC do Complexo Hospitalar de Niterói, garantindo a privacidade e confidencialidade das pacientes. A gravidez ectópica ocorre quando a anidação do ócito fertilizado se estabelece fora da cavidade uterina. A principal forma de apresentação é a tubária, mas também pode acontecer no corno uterino, no interstício, em cicatriz de cesárea prévia, na região cervical, no peritone abdominal ou nos ovários. Também pode ser heterotópica, quando há uma gestação intra e outra extrauterina simultaneamente. A gravidez ectópica pode levar a sangramento, dor e infertilidade, além de ser a principal causa de morte relacionada à gravidez no primeiro trabalho de doença pélvica inflamatória. E o diagnóstico diferencial pode ser feito com abortamento, trauma, apendicite aguda, torção de ovário, entre outros. O fluxograma de atendimento inicial começa com a dosagem de beta-HCG. Se o teste de gravidez for positivo, faz-se a ultrassonografia para averiguar o local da gravidez e então decidir se é preciso prosseguir com a investigação. O ultrassom é o exame de imagem de escolha, mas tem limitações, principalmente sua resolução e o campo de visão. Por isso, se a paciente estiver hemodinamicamente estável, a ressonância magnética é um bom exame complementar. Vale dizer que a avaliação por ultrassonografia deve ser feita por via transabdominal e transvaginal, buscando identificar a massa extrauterina. Os principais achados de gravidez ectópica nesse exame são o útero vazio, o líquido livre e a massa anexial. Outros achados são o hemoperitônio, pseudo-saco embrionário e a visualização do corpo lúteo. O caso 1 é de uma paciente de 34 anos, gesta 2 para 1, aborto zero. Ele ilustra outro achado que ajuda a diagnosticar a gravidez ectópica, que é o sinal do anel de fogo no ovário visto ao Doppler. Nós podemos notar a imagem hipoecóica, com uma formação de aspecto cístico complexo no interior, paredes espessas e o intenso fluxo periférico visto ao color Doppler. A ressonância desse mesmo caso ajuda a mostrar o porquê desse exame estar sendo cada vez mais utilizado para avaliar a dor abdominal aguda em gestantes. Ele tem alto contraste para partes moles, o campo de visão é amplo e não necessita de radiação ionizante. As imagens deste caso mostram a formação expansiva retrovariana com mais clareza. As principais sequências na ressonância magnética são T2 e pós-contraste com supressão de gordura, que identificam o local exato do saco gestacional, mesmo dentro de um hematoma tubário ou de um hemoperitônio. 
Os achados de gravidez ectópica na ressonância magnética são o saco gestacional extrauterino, o hematoma anexial, a acite hemorrágica e a dilatação tubária com hematosalpingem. Outro importante achado é o sinal dos três anéis, que pude ilustrar com o caso 2, que se trata de uma paciente de 24 anos, gesta 1 para 0, aborto 0. A ressonância magnética demonstra a gravidez ectópica na seta verde e o útero na seta laranja. Percebemos também um anel externo hipointenso, representando a parede tubária, um anel intermediário hipointenso, representando o tecido coriônico, coriônico e o um anel interno hipointenso, representando o celoma e o ômnio, como foi descrito na literatura. Vamos comparar agora melhor os achados de ultrassonografia e ressonância magnética. Em relação à gravidez ectópica tubária, em ambos os exames procuramos o saco gestacional extrauterino, seja por uma massa ou pelo polo fetal. Na ultrassonografia do mesmo caso anterior, temos uma formação de limites definidos. Enquanto na ressonância magnética, podemos ver em todas as sequências a mesma formação com sinal heterogêneo e real se faz contraste. Ampliei um pouco para tornar a comparação mais fácil. Na gravidez ectópica intersticial, o ultrassom mostra a massa fora da cavidade endometrial e a ressonância mostra a zona juncional intacta entre o saco gestacional e o útero, o que ajuda a diferenciar de doença trofoblástica gestacional. Quando a gravidez ectópica ocorre nos cornos, o ultrassom mostra o saco gestacional fora do útero, circundado por miométrio e com um pedículo vascular. Já a ressonância mostra, na verdade, a mesma coisa, além da dilatação do útero secundariamente ao crescimento do corno. Na gravidez ectópica abdominal, o ultrassom mostra o concepto fora do útero, dos tubos e do ovário. A ressonância é profunda mostrando o local da implantação placentária. Agora, em relação à gravidez ectópica ovariana, como pode ser visto nesse caso 3, o ultrassom mostra uma estrutura cística dentro ou sobre o ovário. Nesse caso, podemos ver o saco gestacional no interior, contendo ecoembrionário, fluxo ao Doppler e batimentos cardíacos presentes. A ressonância diferencia a gravidez ovariana da tubária e também de outras lesões císticas ovarianas cí... <risos> Desculpa, outras lesões ovarianas císticas. Nessa imagem, vemos o centro de sinal elevado, o real heterogêneo e a parede irregular. Na gravidez ectópica cervical, tanto o ultrassom quanto a ressonância magnética mostram o concepto abaixo do ósseo, fixo, e a ressonância mostra o canal cervical distendido. Na gravidez em cicatriz de cesárea prévia, o ultrassom mostra o concepto anterior ao ósseo, cobrindo a cicatriz, e a ressonância delineia o local exato. Para finalizar, eu trago o caso 4 de uma paciente de 28 anos, gesta 3 para 1, aborto 0, com história de gravidez ectópica prévia. Ele indica a massa anexial no ultrassom, retratada como formação de contornos irregulares, indo do fundo do uterino aos anexos. Na ressonância, o útero está distendido e o ovário parcialmente visualizado, por causa de uma formação heterogênea com halo hemorrágico, envolvendo o ligamento redondo. Concluindo. Gravidez ectópica é um tema de grande preocupação para mulheres em idade reprodutiva, sendo importante o rápido diagnóstico para reduzir morbidade e mortalidade. A ultrassonografia continua sendo a modalidade de imagem inicial, e embora a tomografia computadorizada seja outra opção para elucidar casos mais difíceis, como podemos ver, a ressonância vem se mostrando uma ferramenta mais segura e de alta acurácia. As referências, e muito obrigada. Eu sou Diego, o senhor está sem som. É difícil. Obrigado, professora Zéu. Muito parabéns, Ana Beatriz, pelo excelente é, trabalho. Muito bonito os casos. E isso aí, eu, eu como anestesista, eu, eu falo que o diagnóstico precoce disso para a gente é fundamental. É horrível quando isso chega numa situação na sala de cirurgia, com certeza. A professora Selma, a professora e o professor Adalto, se puderem comentar, seria, será muito bom. Uhum. 
Ah, Ana Beatriz, parabéns pela sua apresentação. Tá? É, você colocou algumas limitações do ultrassom, mas uma limitação que é muito importante é que ela é operador dependente. Né? Eu não lembro de você ter, ter colocado ou comentado isso. Eu, Eu coloquei acho... no slide, mas pelo tempo preferi não, não comentar. Falou, é. Não, mas é muito importante, né? Diferente da ressonância. Nossa, é impressionante a imagem na ressonância, né? Como ela, assim, é, mostra todas as estruturas, né? Eu acho que é muito mais evidente e nítido a imagem na ressonância, tá? E outra coisa que eu ia perguntar e que você falou por último é a tomografia, né? Porque, assim, é muito mais fácil você encontrar atualmente um tomógrafo do que um aparelho para onde se faz ressonância magnética, né? E, e, além do custo, eu acho que o custo é entre um e outro, né? Então, eu acho que isso tem que ser comentado também. Você deixou por último para comentar, tá? Mas muito interessante. Tá você e seus orientadores estão de parabéns. Muito obrigada. Posso comentar? Claro. É... Muito interessante esse trabalho. Eu tive a oportunidade de de examiná-lo e achei muito interessante. Realmente as imagens são fabulosas. Vamos dizer assim que se mata o diagnóstico rapidamente com o que se pode ter hoje. E aí o Manuel Fernando está por aí? Estou sim. Ah, está aí. O Manuel Fernando, ele deve lembrar, lá na década de 70... Nós já, fizemos, nós já fizemos muito diagnóstico clínico de, de gravidez né? ectópica. Já fizemos muito, mas chegamos a fazer esse diagnóstico nas piores condições clínicas, que é a que o professor Diego estava se referindo, quando chega lá na sala e já rompeu aquela, né? E aí tivemos realmente, quer dizer, na nossa prática de vida, eu trabalhei muitos anos com obstetrícia e realmente cheguei a, a, a pegar alguns casos, principalmente, né, Manuel Fernando, lá em cima. Manuel? Ele. É, lá, principalmente quando lá em cima, lá por cima, né, para aquelas cidades lá, né? Bom, e aí eu gostaria de dizer para você que realmente isso é uma história que nós estamos falando aqui de 40 anos atrás. Né? E hoje, evidentemente, não cabe mais... A, a suspeita é sempre com a história clínica, o exame físico, mas a complementação diagnóstica hoje não se vai correr o risco de deixar que uma gravidez ectópica chegue a um ponto de, de levar a paciente a sangrar e, muitas vezes, até é, chocar né, por ter rompido, que é a condição que o professor Diego, é, na, na verdade, deve ter se referido. E aí eu gostaria só de parabenizá-la, porque é um trabalho muito bonito, o professor Alair também, evidentemente, craque né, na área. E aí eu só posso dizer que essas imagens elas são assim para que se coloque em um livro, realmente. E é no livro que nós vamos colocar, né? lá no 90, de 95 anos, porque é realmente um trabalho muito interessante. Tá? Parabéns, tá, Ana Beatriz. Muito obrigada. Bom, e os seus orientadores, professor Alain? Professor Alain? Se quiser, quer como complementar, ainda temos um minuto. Nada, eu me sinto meio constrangido, que na verdade eu preciso ser avaliado. Não, mas é complementar, eu sei que é complementar. Na verdade, a ideia desse trabalho é mostrar os recursos tecnológicos que nós temos hoje. A gente tem que ter um microfone aberto, se puder fechar, por favor. Tem alguém que está com o Eu queria a todos vocês que desligassem o microfone, deixassem só o professor Alain, para a gente identificar 
esse som estranho aí. Ok, Alain, só está você sozinho agora. Bem, você tá falar. Na verdade, o que, que acontece? É óbvio que a gravidez ectópica clássica não tem problema. Agora, muitas vezes, a gente tem casos complicados e que fica difícil, como foi falado. É fundamental a gente ter alguma propedêutica a mais. E lembrar que você tem a gravidez aqui, então, ela pode ter um cisto ovário torcido, um cisto hemorrágico torcido. Então, a ideia desse trabalho foi justamente a gente mostrar a correlação da ultrassonografia com a ressonância e mostrar que a ressonância, sobretudo, agora que a gente está com uma ressonância de três terras lá, a qualidade da imagem é assustadoramente boa. Né? A gente vê muito, é impressionante é, o que a gente tem visto né? e... A gente, a gente é da época, né, professor Adalto, que a gente fazia diagnóstico com a mulher chocada. A mulher chegava na emergência chocada é, e que a gente fazia diagnóstico de gravidez ectópica. Né? E hoje em dia, com, a, com tudo isso, é, é realmente impressionante. Eu quero dar os parabéns à Ana Beatriz, porque ela aceitou o desafio que eu dei para ela, fez um trabalho sensacional, entendeu? Ela fica no meu pé, né? E a gente. E comunicar que a gente está melhorando o trabalho e estamos caminhando também com outros dados, outros dados que nós temos também para o Congresso Europeu de Radiologia em 2021, só as, só as, 2021, só as caras que aceite. A senhora Cristina quer falar alguma coisa da radiologia, de repente, né? não sei se quer falar alguma coisa. É, não, eu ia falar, mas eu estava com um problema aqui, mas não sei se está tá dando para me ver ou me ouvir. Tá, dá para ouvir perfeitamente. Ah, então tá. Então, eu achei muito legal a gente... Eu já tive a oportunidade de ver essas imagens com, do serviço mesmo, né? e, e a gente ficou muito impressionado, porque a ressonância dá uma qualidade incrível né? de definição e soma muito ao exame. E, realmente, o ultrassom tem essa parte do Doppler, né? que a gente pode avaliar é, o saco gestacional, ver se tem... É, feto, né, ou embrião com um batimento, mas a ressonância dá um show, gente, realmente vale a pena é, a doente já sai com o diagnóstico, entendeu? acho que o cirurgião né, no caso, o obstetra não vai ter dúvida se vai ter, ter que intervir ou não, isso é muito legal para o pro prognóstico né? é para tudo né? eu achei que ficou muito legal o trabalho parabéns aí a todos muito, muito, muito obrigado professora então, eu, eu, obrigado, uh, Ana, Ana Beatriz, pela apresentação. Eu vou chamar o próximo agora, próximo trabalho, que é Tendências e Perfil Epidemiológico da Mortalidade Materna no Rio de Janeiro, de 2005 a 2017, é, pelas alunas Isabelle Moraes Mendonça, Júlia Brenner Fernandes e a orientadora é a professora Cíntia Bosque Pinto é, Bosque Pinto, por favor. Olá, boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos, Isabela. Você tem que ligar só o seu vídeo aí. Isso, tá Liguei, ótimo. liguei. É que eu estou aqui no hospital. Aí, é, eu que coloco a apresentação ou vocês colocam para mim? Não, você mesmo. É mais fácil. Está liberado tá. para você. Tá, então, peraí. Deixa eu ver como é que eu posso apresentar aqui. Eu não estou conseguindo apresentar a minha tela, que eu estou pelo celular. Seu som, Diego. Seu áudio. Diego, ativa seu áudio, por favor. Você quer que eu, que eu passe, Isabela? Está conseguindo? Não consigo, professor, porque eu estou pelo celular. Então, tá bom. Deixa que eu vou com, com, conseguir cantar e eu, eu passo para você. Espera um instantinho. Eu só tenho... O, eu vou apresentar o trabalho intitulado o filme, Tendência tá? e Perfil Epidemiológico da Mortalidade Matéria. Vocês estão ouvindo já a apresentação? Estamos ouvindo, sim, Diego. 
Okay. Boa tarde. Não. Meu... Troquei. Desculpa, agora tem que achar qual é. É esse. Olá, meu nome é Isabelle Moraes. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Tendência e Perfil Epidemiológico da Mortalidade Materna no Rio de Janeiro. 2005 a 2017, desenvolvido juntamente com a acadêmica Júlia Brenner, sob orientação da professora Cíntia Bosch, desenvolvido na Universidade Federal Fluminense. A morte materna é a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término desta, independente da duração ou da localização da gravidez. É causada por qualquer fator relacionado ou agravado pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela. É de fundamental importância para os programas de saúde fazer a distinção entre as causas diretas e indiretas de morte obstétrica. Os óbitos maternos diretos são os resultantes de complicações da gestação, parto e porfério, geralmente relacionados a interrupções obstétricas, falta ou inadequação do tratamento ou a cadeia de eventos que podem decorrer desses. Já os óbitos maternos indiretos são resultantes de doenças prévias ou desenvolvidas no decorrer da gravidez que podem ser agravados pela gestação. A mortalidade materna é um indicador essencial para refletir diferentes aspectos da qualidade de atenção à saúde da mulher de forma direta no nível de saúde da população em geral. Então, nessa oração, a avaliação e monitoramento são geralmente realizados através do indicador de razão de mortalidade materna, RMM. Valores elevados são associados a uma adequada prestação de serviços de saúde desse grupo, envolvendo desde o planejamento familiar, assistência para natal, parto e parto. No ano de 2000, a Organização das Nações Unidas estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, e de acordo com o quinto objetivo, o Brasil deveria reduzir a mortalidade materna em três quartos a partir de 1990 e atingir uma razão de mortalidade materna de 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos até 2015. Entretanto, esta meta não foi atingida e esforços redobrados serão necessários para atingir a meta definida pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, de 30 óbitos maternos para 100 mil nascidos vivos no ano de 2030. Neste gráfico, é possível observar que a meta da ODM para o 2015 era de apenas 35 mortes por 100 mil nascidos vivos para o Brasil e, por sua vez, atingiu uma cifra de 72 mortes por 100 mil nascidos vivos e, no estado do Rio de Janeiro, uma cifra ainda maior, 67 mortes por 100 mil nascidos vivos, representando um grande desafio para o ano de 2030, onde a ODS estipulou uma meta de apenas 30 mortes. Os objetivos do estudo é analisar a tendência da razão de mortalidade materna no estado do Rio de Janeiro no período de 2005 a 2017. Descrever os óbitos de gestantes e puérperas de acordo com as variáveis sociodemográficas disponíveis para o último ano, 2017. Foi realizado um estudo descritivo de tendência a partir de dados escolhidos no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, data SUS para o Rio de Janeiro, de 2005 a 2017. A população alta foi muito presente no estado do Rio de Janeiro, que tiveram mortalidade materna registrada no data SUS, e as variáveis de estudo foram principais casos de óbito de escolaridade da atitimia no ano de 2017. Para o cálculo da razão de mortalidade materna, obteve-se o número de óbitos maternos ocorridos naquele ano e dividiu-se pelo número de nascidos vivos multiplicou por 100 mil, de acordo com a fórmula padrão abaixo. A análise de tendência de razão de mortalidade materna foi realizada através do programa de OnePoint. A variação percentual anual e os intervalos de confiança foram estimados pelo programa. Os testes de significância baseados no método de permutação de Monte Carlo para um p-valor de 0,05 e para minimizar os efeitos de autocorrelações foram utilizados a opção disponível no software. No período entre 2005 e 2017, ocorreram 2.187 óbitos maternos no estado do Rio de Janeiro, correspondendo a uma razão de mortalidade materna de 75,7 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Em 2017, ocorreram 171 óbitos maternos, desde 74,3 por causa indiretos, 5,4 por causa indiretos, e apenas 5,3 não tiveram causas justificadas. Da análise de tendência do tipo de óbito, é possível observar que a mortalidade materna total de 2005 a 2017 teve uma variação percentual anual de 0,1, com um intervalo de confiança de menos 1,1 a 1,3, apresentando tendência de estabilidade no período. De acordo com a análise sociodemográfica, é possível observar que as mulheres pretas e pardas tiveram uma mortalidade materna mais elevada, 
apresentando uma cifra de 50,3 mortes por 100 mil nascidos vivos no período de 2005 a 2017. Já na variável sociodemográfica idade, é possível observar que as mulheres que não morreram mais no período de 2005 a 2017 foram as mulheres com 20 a 29 anos, com uma cifra de 31,2 óbitos por 100 mil nascidos vivos. A análise de escolaridade mostrou que as mulheres com 4 a 7 anos de escolaridade tiveram os maiores óbitos maternos, uma cifra de 25,7 óbitos por 100 mil nascidos vivos de 2005 a 2017. A tendência entre pretas e pardas foi de estabilidade em 2005 a 2019 e de diminuição entre 2009 e 2017. Entre brancas houve estabilidade durante todo o período. Também foi estável todas as faixas etárias e no grupo de 4 a 7 anos de escolaridade. Porém, houve incremento da mortalidade no grupo de 8 a 11 anos de escolaridade. Em suma, o perfil de mortalidade materna no ano de 2017 foram de mulheres pretas e pardas de 20 a 39 anos com 4 a 11 anos de escolaridade, a etiologia foi a primeira, hipertensão gestacional com proteinúria, a segunda foi eclâmpsis e a terceira, infecção puerperal. Apesar da implementação e ação de programas leis e diretrizes, a tendência de razão de mortalidade materna de 2005 a 2017 se manteve estável em muito aquém das metas propostas pela OMS. As causas indiretas de mortalidade tenderam ao aumento e as diretas ao declínio. As mortes maternas em decorrência de hipertensão, eclâmpsis e infecção corporal vem se mantendo constante como as mais importantes ao longo do ano. Tal cenário de manutenção de elevadas faixas de mortalidade materna sugere falhas no suporte à mulher, provavelmente no que tange ao acesso igualitário e atenção à saúde materna nos contextos não apenas de acompanhamento pré-natal, mas também de assistência ao parto pós parto de qualidade, especialmente nos grupos de maiores ritmo. Sendo a mortalidade materna um indicador sensível de iniquidade sociodemográfica, compreender o perfil epidemiológico dessa morte é importante para embasar implementações de medidas eficazes e contínuas, como garantia de atenção integral de qualidade a todas as mulheres, incluindo uma assistência adequada ao pré-natal, vinculação e acompanhamento de qualidade ao parto da pele, tratamento das emergências obstáculos de referência das distantes de risco. A análise da magnitude e tendência da mortalidade materna e de suas principais causas podem contribuir para a avaliação da efetividade de programas de saúde implementados, planejamento de serviços de saúde, desenvolvimento e redirecionamento de políticas públicas voltadas para os principais aspectos de mortalidade materna. Obrigada. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Desculpe. É, eu, eu tô, a gente está com o tempo corto, meio... Apertado. Então, muito obrigado, Isabelle. A professora Selma pode, poderia comentar? Não, parabéns, Isabelle. Só, você falou muito rápido, tá? Pois é. é. <risos> foi, foi um... O trabalho é grande, só tinha sete já minutos. Foi... Ah, já foi combinado com o professor Diego, né? Fala sério. <risos> Isabelle, assim, eu, eu acho muito importante esse tema, né? E, assim... Eu, eu, claro, a gente não faz análise, esse tipo de análise todo dia. Então, é, é um trabalho muito importante. Agora, o, o que seria mais interessante se, se a gente conseguir... Eu não sei como é no DataSus, é, se você consegue localizar os, né, no, no estado onde você tem maior mortalidade, onde você tem o, os índices maiores. Conseguimos, sim, pelo... pelo... Se a gente fizer uma análise por município, é possível identificar os municípios e, com maior mortalidade. Eu tive, uma, eu tive um site agora, é, nos últimos dois anos, você mostrou que houve um aumento da mortalidade. Sim. Será que isso coincidiu com o programa Mais Médicos? Então, é, vários programas é, foram efetivados né, durante esses últimos cinco anos, a partir de 2015, e aí teve o programa Mais Médicos, o programa da Cegonha, então, foram variados programas. A gente acredita que esses programas auxiliaram no aumento da detecção da morte materna, mas ainda não estão sendo efetivos para evitá-la. Pois é. é porque, assim, como o pré-natal é importante, né? nosso, nosso país é muito grande, muito amplo, né? você conseguir bons pré-natais né? na própria é. cidade, grande centro, já é difícil, nos bairros mais pobres... Imagine no resto da população. Mas é muito interessante, muito importante esse seu estudo. Tá? De parabéns. Eu acho que vocês têm que publicar, tá? Obrigada. Estamos correndo atrás. Gostaria de, de fazer um comentário. Achei muito interessante também esse estudo. É um estudo de 
de em saúde pública, né? E eu acho até que isso aí é, é dá até uma dissertação, né? De, de, de se, já, se já não foi. Meu estado profissional em saúde materno infantil, é, Ai, Isabel, pensa nisso. É porque isso é uma coisa, talvez ampliar um pouco mais, né? O, mas é muito interessante esses dados aí são dados que é, vão impactar depois na, 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 no programa de saúde pública, na, na, na atuação da, da, da Secretaria de Saúde aí do Estado, do município. É interessante. Uhum. Obrigada. Obrigada, professor Rubens. O professor Adalto não está presente? Quer falar alguma coisa? Hein? Professor Diego, não sei se tem tempo. Ainda então, tem tempo para falar professor... um minuto? Um minutinho só. Realmente, o resulta os resultados obtidos no trabalho são, de certa forma, esperados. Né? Porque é o, a raça negra e, naturalmente, não... Foi censurada, Adalto. <risos> É a internet da Faculdade de Medicina. O diretor tem que se mobilizar para melhorar essa internet da Faculdade de Medicina. Oi. Foi. Foi o professor. Pronto, já voltou novamente. Então, é, realmente, é, nós temos assim, os dados que nós já conhecemos, de certa forma. É claro que esse trabalho é sempre necessário. Daqui a uma década que seja feito novamente, seja olhado novamente todos esses aspectos que, que você apresentou. Agora, é, precisamos continuar e nos empenhar para mostrarmos que as autoridades, o que tem que ser feito para que se saia disso. Tá? E essa questão que o professor Rubens falou, embora seja bastante importante, sempre esbarra no, no poder político e que atrasa a resolução ou não resolve a situação que nós vemos é, perpetuada, como está aí no seu trabalho. Mas parabéns, muito legal o trabalho. Tá? Obrigada. Ok, muito, muito obrigado, parabéns. Eu tenho que passar, infelizmente, para o próximo para o próximo trabalho que nós estamos com um pequeno atraso. O próximo trabalho eu chamaria é, Talita Medeiros, que é, na verdade, a professora. É, análise temporal das concentrações de GA e GG durante a hospitalização de pacientes com Covid-19, de acordo com o desfecho clínico. Com autores é Fabiana Rabi Carvalho, Jorge Reis Almeida, Luísa... Luzia Maria de Oliveira Pinto e Andréa Alice da Silva. Olá, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Vou colocar aqui a apresentação. Só peço a confirmação se todos estão vendo, se está tudo ok. Tudo ok, tudo certo. Então, tá bom. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Thalia Medeiros. Eu sou pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Patologia. É, eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Análise Temporal das Concentrações de AIGG durante a hospitalização de paciente com COVID-19, de acordo com o desfecho clínico, que foi realizado sob a supervisão da professora Andréa Alice da Silva. Bom, então nós sabemos que a resposta tumoral contra o SARS-CoV-2 é importante para o controle viral e produção de anticorpos neutralizantes e, nesse sentido, vários estudos vêm sendo realizados para identificar o status sorológico desses pacientes. E, nesse sentido, sabe-se que os títulos GM e IgG parecem manter o mesmo perfil durante a fase aguda da infecção, entretanto, a IgA tem sido descrita como um marcador precoce dessa, da infecção respiratória aguda pelo SARS-CoV-2, também apresentando alta capacidade de neutralização viral. E, além disso, outros estudos demonstram uma associação com a produção de imunoglobulinas e a gravidade da doença. Nesse contexto, nosso objetivo foi avaliar as concentrações séricas de AIGG durante a hospitalização de pacientes com COVID-19, 
com doença moderada a grave, de acordo com o desfecho clínico, sobrevida ou morte. Para cumprir esses objetivos, então, a gente realizou um estudo longitudinal e prospectivo com pacientes internados no Antônio Pedro, de abril a julho desse ano. E esse estudo foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Então, nossos critérios de inclusão foram pacientes voluntários de ambos os sexos, com diagnóstico confirmado pela, é, da infecção pelo SARS-CoV-2. E não houveram critérios de exclusão. Para o diagnóstico molecular da infecção pelo SARS-CoV-2, é, foi realizado através de testes moleculares, com a realização de PCR em tempo real. Todas essas reações foram realizadas no LAMAP, né, que é o um laboratório localizado aqui no Antônio Pedro, no qual eu faço parte, que é reconhecido pelo LACEM como laboratório de apoio para o diagnóstico molecular do SARS-CoV-2. Para a realização das dosagens das imunoglobulinas, nós coletamos amostras biológicas, é, na verdade, nós recolhemos amostras biológicas que foram coletadas durante a rotina clínica desses pacientes. Né? Então, após a realização dos, é, dos, dos exames de rotina, nós recolhemos essas amostras de soro no serviço de patologia clínica. A partir dessas amostras, nós realizamos, então, por meio é, desse kit comercial é, de ELISA, da empresa Euroimun, a dosagem semi-quantitativa de GA e IgG. É, essa dosagem ela garante alta sensibilidade e especificidade, pois a gente utiliza o antígeno da su a subunidade S1 da proteína spike viral, é bem específica. Bom, então, iniciando os resultados, nós estudamos 55 pacientes, desses 55, 27 sobreviveram, foram a alta, e 28 foram a óbito. Esses 55 pacientes, eles proveram 116 amostras, tá? Então, para fazer uma análise temporal, né, de acordo com é, a evolução da doença, nós consideramos o tempo do início dos sintomas relatados pelos pacientes, que foram é, verificados e confirmados no, no prontuário de cada um deles. Essa tabela demonstra as características dos nossos pacientes, né, dos 55 pacientes estudados, nós identificamos, de acordo com o grupo, né, sobrevida versus morte, que pacientes que morreram tiveram uma idade mais avançada, isso já era esperado, pois vem sendo é, demonstrado por diversos estudos, e também, como esperado, pacientes que morreram apresentaram mais complicações, como o desenvolvimento de SARS, foram mais admitidos na UTI e também precisaram né, de ventilação mecânica. Tá? Não identificamos nenhuma diferença quanto à prevalência de é, comorbidades entre um grupo ou outro, os pacientes apresentavam diversas comorbidades, e também pelos sintomas clínicos né, relatados pelos pacientes no momento da admissão. Bom, nossa primeira análise que nós fizemos foi uma análise entre as concentrações de A e GG de acordo com os dias né, pós os sintomas, os dias então de evolução da doença, como esperado, identificamos uma associação direta e significativa. Aqui nessa tabela, nós avaliamos a frequência de positividade, tanto para GA quanto para GG, nas quatro semanas, né, nesses quatro tempos avaliados. Então, de forma geral, nós identificamos alta prevalência de positividade de GA a partir da segunda semana, né, sendo 85% dos pacientes apresentaram o GA positivo, né, a partir da segunda semana. E para IgG, a maior frequência foi a partir da terceira semana. Quando nós avaliamos pacientes que morreram em comparação com pacientes que sobreviveram, nós identificamos que pacientes que morreram na primeira semana de acompanhamento, eles pareciam ter uma menor frequência né, de positividade, tanto para GA quanto para GG. Inclusive, a partir da segunda semana, essa frequência né, se, se manteve para IgG, onde nós vemos que na segunda semana, quando pacientes que sobreviveram, 83% tinham IgG positivo, no grupo que foi a óbito, apenas 50% dos pacientes tinham essa IgG positiva. Né? Isso talvez sugere uma resposta mais lenta de produção desses anticorpos. Bom, vale ressaltar que nós realizamos uma análise separada, considerando se o paciente era imunossuprimido ou não, tá? Então, na nossa análise, nós tínhamos 12 pacientes imunossuprimidos, sendo um paciente transplantado renal, três pacientes com doença autoimune, dois com lupus e um com artrite reumatoide e jogrem, e oito pacientes submetidos à quimioterapia, tá? Desses 12, apenas um paciente não apresentou sobre conversão para os dois anticorpos, e quando avaliamos IgG separadamente, 50% desses pacientes não apresentaram IgG positivo. Nessa figura, nós identificamos, é, nós realizamos uma análise temporal das concentrações de IgA e IgG, de acordo né, com, com o desfecho. No gráfico à esquerda, nós podemos ver que para IgA, pacientes que morreram, que é a linha vermelha, eles apresentaram 
concentrações inferiores de A nas duas primeiras semanas, né? Isso sendo significativo na segunda semana. E das semanas subsequentes houve um aumento né, significativo dessa IGA, onde os níveis né, ultrapassaram os níveis dos pacientes que sobreviveram. No gráfico da direita, nós vemos que para IgG ocorreram perfis semelhantes entre os pacientes, entretanto, pacientes que evoluíram para a óbita apresentaram concentrações um pouco inferiores em todos os tempos analisados. Nossa última análise, nós fizemos uma correlação entre as imunoglobulinas e os valores de CT. Só para explicar rapidamente, os valores de CT, ou cycle thresholds, eles são os valores obtidos da PCR que são indiretamente associados com a carga viral, tá? Apesar da gente não ter a carga viral, a gente pode analisar o valor de CT. E é importante mencionar que essa correlação é inversa. Então, quanto maior a carga viral, menor o CT. Tá? Então, quando nós avaliamos todos os pacientes, nós identificamos uma associação positiva e significativa entre IgA com os valores de CT para os genes N1 e N2 do vírus. Quando nós analisamos essas correlações separadamente, nós identificamos apenas a associação entre é, IgA e IgG nos pacientes que evoluíram para a óbito. Tá? Então, considerando nossos resultados, a gente... Né, presumiu, né? A gente se pergunta, será que valores menores de CT na admissão, ou seja, maior carga viral associada a menor produção de imunoglobulinas numa fase bem precoce da doença, isso poderia estar associado, então, a um pior prognóstico? Então, com isso, nós concluímos que pacientes que evoluíram para óbito parecem ter uma resposta mais lenta para a positividade de AIGG, pelo menos até a segunda semana, Apesar disso, pacientes que evoluíram para óbito cursam com um aumento significativo das concentrações de IgA a partir da segunda semana de evolução. Enquanto isso, pacientes que evoluem para alta apresentam um platô nas concentrações de IgA a partir da segunda semana. E, por fim, as concentrações séricas de IgA observadas na admissão correlacionam-se diretamente com o valor de CT obtido no PCR. Isso sugere que pacientes internados com COVID-19 que apresentam CT baixo e menores concentrações de A e GG também, até o D7 da doença, podem estar em maior risco para óbito. Essas são as referências. Eu gostaria de agradecer à instituição e aos órgãos de fomento. Muito obrigada. Obrigado. Professora Ângela, gostaria de comentar o professor Eduardo. Alô? Alô? É, professora Ângela, tá, acho que não está. É, professor... parece que está mudo. É, professor Eduardo, é, Nani. Alô? Eu posso comentar, então? Pode. Tá, eu achei seu trabalho excepcional. Tá? Obrigada, professor. Embora, embora eu ache que é, seja, assim, eu tenho muita dúvida em relação a essa doença, né? A gente, a sim, gente sim. acha que ainda tem muita coisa a aprender. Com certeza. Já é um indicador interessante que, que a gente pode prestar atenção nisso, né? Já dar os parabéns a você, seus orientadores, realmente, acho que o seu trabalho tem um grande impacto, um grande impacto, um impacto prático também. É bom se alguém mais quisesse comentar. Né? Muito obrigada, professor Alain. Eu gostaria de fazer um assim, uma comentário. Parabéns pelo trabalho, acho bem, é, bem a cara dos, dos, dos seus orientadores, da sua orientadora. <risos> orientador. Sim. É muito interessante mesmo. Acho que a gente tem que aprender muito ainda sobre o, a Covid, né? e, e não só na questão do diagnóstico, mas também na, 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 na questão do... do do, identificar o fator de risco para a morte da Covid mais detalhadamente. Agora, assim, eu fiquei numa dúvida. Você colocou é, os pacientes que pacientes imunossuprimidos suprimido, tinham pacientes com doença autoimune. Era doença autoimune é, por si só ou era doença autoimune que estava usando imunossupressor? Isso, com utilização, realizando corticoideterapia ou outra, outro, outro imunossupressor. A gente confirmou todas as cidades no prontuário. Tá. E, e a questão da, da, da... Eu acho que, assim, o, o, a, a, essa questão de você correlacionar os níveis de, de imunoglobulina, né? 
com, a, com, a, com, com, a, com o prognóstico, né? É assim, eu, eu sei que bateu na trave, né? Ficou ali zero. É. Foi, foi bem, e até ficou melhor quando vocês fizeram a avaliação da carga viral, né? Mas, mas, mas assim, eu, eu ainda fico na dúvida se isso é uma coisa da. da do, do, se dá para a gente fazer uma, uma relação é, temporal né, com a coisa. Se é, temporal não, da, da, do, 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 do risco né, com o nível de, de imunoglobulina. Não sei se, a, se essa resposta aí poderia nos apontar para isso. Se bem que, que assim, a gente vê que hoje linfopênico, os linfopênicos, né, que, que tem mais isso linfopenia, é. tem maior risco de. De mortalidade. Exatamente, né? Vem sendo mostrado. Talvez poderia estar associado também essa, essa linfopenia. A gente pensou nisso também, mas a gente achou, talvez, que já esse estudo com 55 pacientes poderia indicar alguma coisa que a gente poderia confirmar se a gente tivesse mais, mais kit. Na verdade, a gente tem paciente, não tem muito kit. É, tá. E para estudos futuros também. Muito interessante. Tem muita coisa ainda que vocês vão, vão publicar aí. Eu vi uma... <risos> tem, espero que sim. Estamos trabalhando. Obrigada. Ok, muito obrigado, Itália. Obrigada, professor. E, e, parabéns aí, eu também gostei muito do trabalho. É, é muito atual, né? Tem como ser. Bom, então, Obrigada. Gostaria de convidar agora para falar sobre a avaliação do controle glicêmico em pacientes hospitalizados com Covid também, é, Ami Carolina Alves de Oliveira, é, mestranda Fabiana... Rabi Carvalho, Jorge Reis, doutor Jorge Reis Almeida, doutora Andréia e doutora Ana Lúcia Rapazes Xavier. Oi, boa tarde, boa tarde a todos. Vou colocar boa aqui tarde. a apresentação. Está aparecendo para todo mundo? Ah, sim. Está aparecendo muito bem. Então, tá bom. Então, mais uma vez, boa tarde. Eu sou a Anne Caroline Alves de Oliveira, como foi apresentada. Eu passo parte, sou aluna do programa de pós-graduação em patologia daqui da Universidade Federal Fluminense. Também estou associada ao Laboratório Multiusuário de Apoio e Pesquisa em Nefrologia e Ciências Médicas, é, que também fica aqui no Hospital Universitário Antônio Pedro, como a Thalia também falou um pouco. E o trabalho intitula-se Avaliação do Controle Glicêmico em Pacientes Hospitalizados com Covid-19. Bom, a diabetes mellitus, ela representa né, um fator de risco na atual pandemia de Covid-19, né, o que tem especulado que é o um encontro das epidemias, né? O, o descontrole glicêmico, ele está associado com a indução de estresse oxidativo, que uma vez associado à infecção do Sars-CoV-2, pode contribuir com o processo de inflamação sistêmica, que a gente tem visto nesses pacientes. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar os valores de glicemia dos pacientes internados com infecção pelo Sars-CoV-2, de acordo com o prognóstico durante a internação. Então, trata-se de um estudo longitudinal prospectivo que foi realizado entre o período de abril a outubro de 2020, ele é um, ainda um projeto piloto. É, o projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e dados da glicemia de 125 pacientes internados com RT-PCR positivo para Sars-CoV-2 foram adquiridos do prontuário médico. Então, foi efetuada uma análise para correlacionar os valores de glicemia, isso em dois pontos, né? o D0 e o DF, que é o dia da internação e o dia do desfecho, e esses pacientes eles foram divididos em dois grupos conforme o seu desfecho, o alta e óbito. Fatores de riscos como histórico de diabetes, doenças cardiovasculares, eles foram analisados para identificar se tinha alguma associação significativa. Bom, a média de idade dos pacientes ele foi de 58,8, sendo que 52,8% eram do sexo masculino. E os principais sintomas descritos na admissão foram febre, tosse e dispineia, que foi relatada por 56,1% desses pacientes internados. Quando a gente foi observar, então, a difer... é... quando a gente foi observar esses dois grupos, né, alta e óbito, a gente viu que tem uma associação significativa com relação à idade e também com relação à diabetes. Então, dentro dessa população, desse grupo óbito... 
Então, dentro desse grupo óbito, a gente percebe que tem 50, um pouquinho mais de 50% de diabéticos. Uma vez, então, observando essas dosagens de glicose durante a internação desses pacientes com COVID, a gente percebe que tem uma diferença, a gente observou uma diferença estatística entre esses dois pontos, tanto da admissão quanto desfecho. Então, esses pacientes com maiores valores de glicemia sérica no momento dessa da admissão e desfecho, eles apresentaram um pior prognóstico durante o curso da infecção por SARS-CoV-2. Então, como conclusão, é, dessa forma, esses resultados eles sugerem que o descontrole glicêmico associado à presença de diabetes, tanto numa população diabética e também o que, o que tem visto em outros trabalhos também, como uma população não diabética, parece estar relacionado ao risco de óbito em pacientes internados com Covid-19. Bom, essas foram as nossas referências. Aqui estão os nossos agradecimentos e obrigada. Obrigado, Anne. Pode compartilhar a sua tela. Tá bom, só um minutinho. Isso. É, eu, eu não estou conseguindo contato com a professora Ângela, nem com o Eduardo. Professora Anne. Ah. Professora Ângela, pode falar? Ah. Muito obrigado, professora. Desculpe. Eu, me, eu, eu tive que me ausentar rapidamente, acho que foi no, no, no trabalho anterior, né? Minha filha falou que é, mas, alguém é, comentou o é, meu nome aqui, né? É, eu estava lhe procurando. Pode é, comentar isso, né? Em relação, relação dá parabéns à aluna Anne, Anne Oliveira, né? E falar dessas condições que agravam, né? O, a relevância desse trabalho. A gente estava, eu vou fazer um paralelo, né? você falou dos pacientes de SACS, né? que a diabetes é um fator de risco, né? um, de agravamento, e outros fatores de risco. E aí eu vou fazer um comentário bem da minha área em relação ao tabagismo. A gente sabe que, hoje em dia, sabe-se que o tabagismo também é um fator de risco e agravamento da COVID. Aqueles pacientes que fumam desenvolvem formas mais graves da COVID, assim como o diabetes, não é isso? Então, eu queria parabenizá-la em relação ao trabalho. E todo trabalho nessa área nova é muito bem-vinda. Né? Nós estamos vivendo essa pandemia e eu acho que esses estudos são todos muito relevantes. Parabéns. Eu posso, eu posso fazer um comentário rápido? Pode, é, temos... Claro, nosso endocrinologista vai ter que fazer um comentário sobre diabetes. Não, eu recentemente eu fiz uma revisão sobre Covid e diabetes, até por, por obrigação, vou ter que fazer uma, preparar uma, uma apresentação. E, e o que a gente viu na prática é o seguinte, o, o diabetes ele não só é, predispõe a, a infecção pela Covid, facilita a infecção, como também o diabetes descontrolado aumenta o risco de morte pela COVID. Né? Então, assim, o, inclusive, a, eles botaram como ponto de corte uma média de, de glicemia é, dos, dos pacientes internados com COVID em torno de 180 miligramas por decilitro. Eu não sei se foi mais ou menos o que deu no seu trabalho, viu, Anne? Mas é, 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 uma, é em torno disso, essa média de glicemia que estava relacionado com, com o aumento da, do risco de mortalidade. Uhum. Então, assim, o, que, o, o problema todo, aquilo que você explicou lá no início, é, é, é a hiperglicemia. A hiperglicemia, que é o fator que leva maior risco de, de infecção, maior risco de ter a tempestade de citocinas. Né? E, e, então, o que a gente tem que dizer para os nossos pacientes que são diabéticos é que eles têm que controlar melhor o diabetes Uhum. para não ter risco de ter infecção pelo diabetes, pela COVID, perdão. Pela COVID. E também aqueles que tiverem a COVID têm que, têm que se controlar muito bem enquanto com a COVID, tem que melhorar o controle para não ter hiperglicemia. Parabéns à doutora Ana. Né? Né? Deixa eu só fazer uma pergunta, Rubens, porque aqueles pacientes que vocês têm visto com diabetes controlado eles não, os trabalhos mostram que não teriam tanto risco assim. Só aqueles realmente descontrolados? Sim, eu, eu, eu cheguei a ver alguns pacientes meus 
é, que tiveram Covid, foram internados e saíram. Por quê? Porque estavam é, melhor controlados. Né? Aquele paciente, de, por acaso, o, paciente, o primeiro paciente que morreu no estado do Rio, morreu aqui no Estoy Caraí, é, era um paciente meu. Né? E esse paciente era um paciente mal controlado. E foi na época, do, do, no início da, da epidemia, foi em março, logo o primeiro que faleceu. Então, é, é mal controle predispõe não só a você se infectar, o diabetes se, controla, é, se infectar, como aumenta o risco de mortalidade. Professora Ana Lúcia quer comentar, ou também estou vendo o professor Cláudio Chinoco, se quer comentar também. Professora Ana Lúcia? É, obrigada, gente. É lógico que eu, eu faço parte né, do, dos avaliadores, porém, por questões éticas, né, nenhum dos dois que apresentaram aqui da minha área eu pude é, conversar, porque tem conflitos de interesse. Porém, eu queria reforçar uma coisa que o professor Rubens falou, que já é uma linha que eu ando trabalhando há muito tempo, que não é só o diabetes, né, que é a hiperglicemia pontual, né, as flutuações de glicemia diárias, o quanto que elas são lesivas, né? E no COVID elas têm se mostrado, junto com o trabalho, porque a Anne trabalha com isso, né? Com os diabéticos, e não com o COVID no seu mestrado, porém, a gente viu isso como uma oportunidade da gente ver essa, essa flutuação de glicemia como um, quem sabe, um, um parâmetro de, de gravidade mesmo, né? A flutuação, não só o... o o fato dele ser descontrolado como um todo. Então, é só para reforçar realmente o que o professor Rubens falou, que isso para a gente tem se mostrado um caminho, né? E que a Anne tem trabalhado nisso, né, Anne? Sim, aliás, a gente. Ainda. Nós é. até comentamos sobre esse artigo, acho que o, que o professor Rubens falou, né? Que Hoje é um... de cedo, eu conversando com Foi feito com na ela. China. Ele avaliou exatamente isso, o bom controle e o descontrole, só que ele colocou exatamente o parâmetro. Do, dos 10 milimols, né, os 180 miligramas por decilitro, que é uma, um outro olhar também que estamos querendo destinar a esse, esse projeto piloto. Mas é bem interessante mesmo, porque tem, muitos, tem alguns trabalhos já falando sobre é, a questão do descontrole e também tem alguns trabalhos falando exatamente da hiperglicemia em pacientes não diabéticos, que é interessante também ser analisado. Que nesse é, trabalho a gente os também... Os resistentes, né? A gente e pensa metade, isso. Exatamente. A metade do, dos pacientes que foram a óbito é, tinha 51,1% era diabéticos, mas a outra porcentagem era de pessoas não diabéticas. Então, exatamente a, a necessidade de olhar sobre essa questão da hiperglicemia durante a internação e o manejo clínico, né? Então, a é, partir daí, estamos estudando. E, e fora da é internação, isso. como seria... É, pré-internação, é, preventivamente, seria interessante que se falar, se é, ter uma medida preventiva nos pacientes é, cada, com diabetes considerados? O que você acha, professor Lube? Ó, o Diego, é, prevenção para diabético, é, afastamento, isolamento, né? é, manter o bom controle, né? é, é fundamental isso. É, o, o contro se controlar melhor ainda e se afastar, porque o diabetes, por si só, é um fator de risco, como eu falei, não só para infecção, mas também para a mortalidade. Mas a minha dúvida, o controle seria... É, qual a recomendação para quem é um diabético controlar, fazer mais? Se ele não tiver dentro da meta de controle, ou seja, é, é, a maioria das pessoas tem que ter uma hemoglobina glicada menor que 7%. Né? Eu falo maioria porque você tem que avaliar caso a caso. Um paciente muito idoso, você não vai querer uma, glice... uma hemoglobina de menor que 7%. Pode, pode até ser menor que 8%. Né? Ou um paciente com doença cardiovascular prévia, ou com risco de hipoglicemia, você não vai querer. Mas, em média, na maioria das vezes, é isso. É menor que 7%. É manter uma glicada menor que 7%. E os outros parâmetros também são importantes. Você controlar bem a pressão arterial controlar bem o, o, o perfil lipídico, né? Então, é, é como um todo. Se manter bem controlado e se isolar, assim, evitar aglomerações, usar barreira, usar máscara, né? Se proteger, né? Lavar as mãos, usar, usar o gel, o álcool. A minha, minha dúvida é se aumentaria, por exemplo, fazer 
hemoglobina glicada, fazer mais, fazer mais frequentemente, teria já alguma ideia, é, glicemia... Ela não vai mudar, a Ana sabe melhor do que é. eu. Ela não vai mudar não. tão rapidamente. Né? Então, não, mas para ele, para o paciente saber o que eu quero dizer. Não, não. mas não adianta, não adianta fazer. Né? Não adianta. Continuar ter, é só ter um controle, um acompanhamento médico correto, né? Na verdade, que todos deveriam fazer. Agora, tem o, o que eu acho que levanta, Diego, é o fato de não ser só o diabético, né? Uhum. É ser aquele indivíduo que tem obesidade, que já tem outra morbidade, uma hipertensão, uma doença cardiovascular, e que ele é resistente, ou sedentário, né? Porque fica com aquela hemoglobina glicada lá, nem para é. lá, nem para cá, né? Então, 7,5. <risos> né? Assim, aquele, aquele cara... Não, nem falo, 6,5, assim, né? Assim, okay. Desculpe é a todos os vi o viés, tá? Desculpe a todos. <risos> Bom, enfim, o professor Cláudio quer falar aí também, né, professor? Queria dar um... Bom, então, professor Cláudio, quer um minuto? É, não, é rápido o comentário, porque é, é um, um tema que me interessa bastante, o ministro da disciplina de metodologia científica é, na pós-graduação. É. E alguns fatores agora, na, durante a pandemia de Covid, começaram a ser associados com o mau prognóstico. Né? Aumento de troponina, é, aumento do BNP, vitamina D baixa. Né? E aí as pessoas começaram a fazer é, inferências com é, prognóstico e até começaram a tratar. Né? Tem gente que faz tratamento de vitamina D. Então tem que ter cuidado, não a questão da glicemia, né? mas existem coisas que vão junto com doenças graves. Então, quando a pessoa tem uma essência cardíaca grave, um AVC grave, um infarto grave, a resposta, as proteínas de fase aguda fazem com que a vitamina D caia, faz com que troponina seja é, liberada na circulação, é, independente de ter havendo um dano miocárdico direto e daquilo estar associado a algum mecanismo fisiopatológico. Então, é muito importante esse tipo de estudo que encontra a associação. E a pergunta seguinte é, controlando estritamente a glicemia, o paciente vai ter um melhor prognóstico? Isso é a pergunta é a chave de ouro, por exemplo. O que aconteceu com a vitamina D foi isso. Começaram a dar vitamina D a torto e a direita para várias doenças, né? para infarto, para insuficiência cardíaca, agora para coronavírus, sem ter evidências. E tem até estudos é, com algumas é, dessas vitaminas que elas podem até causar dano. Né? Tem um estudo de você repor é, algumas dessas vitaminas com o objetivo de tratar a aterosclerose, que, na verdade, aumenta a taxa de AVC, aumenta, aumenta complicações. Então, é importante esse tipo de estudo, parabenizo, e eu acho que uma das coisas importantes é que vocês avaliem depois é, estratégias de randomizar pacientes para o controle estrito ou um controle é, habitual da glicemia, se isso vai impactar no resultado, porque eu acho que deve impactar a glicemia ela está associada a várias é, respostas né, do sistema imunológico e a hiperglicemia atrapalhar várias respostas aí imunes do organismo. Parabéns. Obrigado. Até as lesões né, microvasculares. Né? Obrigado. E esse, esse é um assunto muito atual e muito que, requer, que demanda muita, muita pergunta, mas a gente vai ter que, infelizmente, passar para o próximo. Ok? Muito obrigado, Amy. O próximo é as pergiloses do aspecto de imagem, da eh, Fernanda Mayumi Oda, professor Alessandro Severo. Oi, eu vou iniciar aqui. Okay. Vocês estão me ouvindo? Bem? Sim. Bem, meu nome é Fernanda, é, fui orientada pelo professor Alessandro Severo, do Departamento de Radiologia. E o meu trabalho é sobre a esperdilose e seus aspectos de imagem. Primeiramente, a esperdilose é uma infecção fúngica que pode acometer vários órgãos, mas acomete principalmente o pulmão. Ela tem algumas formas principais, que eu vou citar mais adiante, 
E ela é muito relevante porque mesmo com o desenvolvimento de diversas tecnologias para diagnóstico e tratamento, a mortalidade dela permanece muito alta e vários estudos estão mostrando um aumento da prevalência mundial. O diagnóstico é um desafio, pois os métodos são de baixa sensibilidade e especificidade ou demoram muito tempo para o resultado, sendo a cultura e o exame microbiológico ainda o padrão ouro. Apesar disso, com a clínica e a radiologia é possível fechar o diagnóstico. É, o assunto é mesmo relevante porque com o um aumento de uso de antineoplásicos, com a imunossupressão, transplantes, uso de antibiótico de espectro aumentado e outros fatores, é, é, as infecções fúngicas vêm aumentando. Eu citei vários, mas hoje a gente vai só conseguir focar nas perdidas porque é um assunto bem extenso. Hum. Esse é o aspecto microbiológico e essas são as formas que eu vou desenvolver. A pulmonar alérgica, o aspergiloma pulmonar, a aspergilose semi-invasiva, aspergilose invasiva e a tráqueo bronquial. Ops, eu vou tão... Peraí que eu vou... Quanto à aspergilose broncopulmonar alérgica, ela é decorrente da hipersensibilidade brônquica ao aspergilo fumigato, que acomete principalmente asmáticos e portadores de fibrose cística. Só a fisiopatologia se baseia na ausência de uma superfície hidrofóbica que impede a fixação dos conidos. Com isso, eles se ficam, formando se hipas e, a... e a ocorre a ativação macrofágica e são liberadas citocinas para inflamatórias. A clínica é principalmente de asma intratável, mas pode ter também taquipneia, hemoptise e tosse produtiva. Na imagem, é possível ver densidades ovoides perilares devido à infecção do músculo causando a dilatação brônquica, principalmente em lobos superiores. Na TC, é possível ver bronquiectasias, é, impactação de, de mucóide de densidade elevada, atenuação de mosaico, nódulos centrolobulares e opacidade semificada, o padrão de árvore de brotamento. Pode haver associação com atéricas deslobares ou segmentares. É, nessa imagem, é possível ver uma dilatação brônquica por deposição fúngica em locais com, que já é, foram cometidos com alguma broncopatia, provavelmente. É, esse, é para ver aqui um material denso, que são os metabólitos do fungo, como o manganês e outros vírus. Quanto ao aspergiloma, é, no aspergiloma, o fungo cresce como um saprófito, de forma não invasiva, em cavidades pré-existentes no pulmão. Essas cavidades foram oriundas de tuberculose, sarcoidose ou outras infecções fúngicas, assim como bronquiectasias, bolhas, locais de cirurgias interiores, abscessos e cisto pulmonares. É, essa forma pode ser assintomática, mas o principal sintoma é hemopetite. Na TC, pode ser observada uma massa arredondada móvel ou bola fúngica, pode ter espessamento da parede ou pacificação, além de formação de nível líquido dentro das cavidades. É, essas, essas massas podem existir por anos e podem calcificar. Aqui é possível ver o nível líquido e aqui a bola fúngica. Essa imagem é de decúbito dorsal e essa é decúbito ventral, tá mostrando a, a, uma, a massa móvel, a, a bola fúngica móvel. Quanto à aspergilose semi-invasiva, acho que eu pulei uma imagem. Aqui é possível ver a imagem da cavitação com a bola fúngica. Quanto à aspergilose semi-invasiva, ela ocorre normalmente em pacientes com supressão leve, portadores de comorbidades, como alcoolismo e diabetes. É com uma associação com DPOC e os sintomas são febre de longa data, mal-estar e tosse. Essa forma tem como característica a invasão de vasos sanguíneos do pulmão, causando infartos pulmonares, seguidos de cavidades necróticas e dilatação brônquica. Ela é um pouco mais indolente e apresenta-se como com consolidação no lado superior, comumente confundida com tuberculose. É, nessa imagem, é possível ver broncos calibrosos com a parede espessada e consolidação é, em lado superior direito. Na TC e raio-x, ainda é possível observar consolidações lentamente progressivas, Nódulos, cavidades, especialmente da parede pleural e dos broncos. Nódulos endobronquiais e pneumonias obstrutivas. É, nessa imagem aqui é possível, orar, é possível observar a aerobron, aerobroncograma e a árvore em brotamento. Ah, aqui é possível observar uma escavação com as paredes pesadas em ápice e o broncograma aéreo na periferia. Quanto à forma invasiva, ela ocorre em pacientes muito imunocomprometidos, como transplantados neutropênicos e usuários de corticoide. 
Essa forma tem como, como sintoma tosse, febre, dor pleurítica, dispineia e hemoptite. Mas a paciência interotropênica podem ser óleos sintomáticos. Os achados radiológicos é, podem ser diversos, mesmo não sendo patognomônicos. A maioria se manifesta como nódulos, parenquimatosos ou consolidação em uma área circundante de vidro fosco, formando o um sinal do alho, que corresponde à hemorragia e invasão vascular. Outros achados podem ser infartos pulmonares periféricos e nódulos e consolidações. Aqui. Aqui é possível observar consolidações e o vidro fosco, a consolidação e a área em volta formando vidro fosco. Nessa outra imagem, é possível observar um nódulo que sofreu necrose e formando a lesão do, alho, do sinal increscente. E essa imagem é possível observar um nódulo e o sinal do alho. Por fim, a cetagilose tracobronquial acomete as grandes vias aéreas, podendo ser apenas uma colonização ou uma tracobronquite. Essa doença acomete principalmente pacientes com AIDS ou transplantados pulmonares e seus sintomas são bastante inespecíficos. Pacientes podem apresentar tosse, dor no peito, febre e hemoptite. Na, bron na broncoscopia, podem ser observadas pseudomembranas e lesões inseradas, como se pode ser observado aqui. E no exame de imagem, podem ser observadas consolidações bilaterais não segmentares. Aqui é uma questão. É isso. Eu queria agradecer ao professor Alessandro Severo pela orientação e pela disponibilidade. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Eu... Eu gostaria de chamar a professora que se poderia comentar esse quadro. Se poderia comentar. Professora Cristina. Professor Cláudio. Oi, boa tarde. Aqui é o Alessandro Severo, tudo bem? Tudo bom. Prazer. Alô, está me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem, prazer. Não, tem que parabenizar muito a, a, a Fernanda e os demais internos que abraçaram muito os nossos trabalhos no período do internato e eles fizeram realmente trabalhos muito bons. Eu fiquei muito feliz com, com os trabalhos que eles, que eles fizeram. E o da Fernanda é, realmente foi, foi brilhante. A aspergilose é uma doença, mesmo com a, com a pandemia da Covid-19, a gente continua vendo. Assim, você não raciocina, você corre de, de perder o né, um tratamento, principalmente dessa fórmula de invasiva, né, que, que acomete pacientes imunossuprimidos. E se esse, e se esse tratamento não for estabelecido rápido, você, o paciente pode ver, ver a óbito até rapidamente. Então, é, é, até por isso eu acho interessante o estudo dos fungos nessa nessa situação, porque apesar do, da, da pneumonia viral hoje ser o que há, né, os fungos não, não estão em quarentena, né, eles continuam aí tá, causando as doenças que sempre causaram, né, e se a gente não pensar nela, a gente pode perder as doenças. Parabéns aí para vocês também pela, pela, pela semana, muito bem organizado, tudo. Tá, obrigado aí pelo, pelo espaço, né, gostei muito de poder participar dessa, dessa sessão. Eu queria fazer um comentário rápido, Diego. Como? como é... Posso fazer? Por favor, depois o professor Cláudio, com certeza. Ah, fala. o Cláudio está no escrito, Não, então pode... pode. Pode falar, professora Ângela, por favor. Não, vou fazer um comentário rápido. Primeiro, parabenizar a Fernanda e ao professor Alessandro, que é o nosso radiologista de tórax e que vem nos acompanhando durante muito tempo. A Fernanda ela deu uma aula sobre aspergilose, que o aspergila ele pode se manifestar de várias formas, né? como ela detalhou todas as formas. A minha pergunta nesse caso é o seguinte, esses casos, Fernanda, que você mostrou, são todos casos do Hospital Universitário Antônio Pedro? Eu queria ver as referências, foram bastante diversas, a maioria de, de é, assuntos externos, mas as imagens do professor Alessandro que me cedeu. Só da aspergilose tracobronquial, que não, não tinha nem um, um outro professor que faz, faz é, exame de tórax, também não tinha, então eu peguei de uma referência biográfica. Isso, porque durante muitos anos eu trabalhei na endoscopia respiratória, nunca tinha visto um caso, por isso que eu estou perguntando. E, Alessandro, o restante? Eu sei que a gente vê muito bola fúngica, o restante dos, dos casos apresentados são casos seus do hospital? 
e o restante é, é de casos da Antônia Pedro. Assim. É, Só o e... último que ela apresentou, que é da literatura, ela até colocou a referência, porque né, né, em relação às pesquisas traqueobrônquicas, eu até pedi para o Edson, a ver se ele tinha algum caso para ilustrar o trabalho, né? Uhum. Ele falou que nunca viu. Então, a gente partiu para a literatura mesmo. Isso, a gente realmente também Sim, nunca viu. E é, seria interessante, Fernanda, você colocar que são casos, eu não sei se você disse isso no início, mas que são casos oriundos do Hospital Universitário Antônio Pedro. Né? Eu fiquei nessa. Parabéns aos, aos, à apresentadora, parabéns ao seu orientador, ao Alessandro Severo. Professor Cláudio, obrigado. Queria parabenizar a apresentação, a Fernanda, um trabalho espetacular apresentar o, o Alessandro. Assim, é uma coleção de imagens espetacular, elas ensinam por si só e mostram também a grandeza do Antônio Pedro. As imagens que tem aí são imagens de nível internacional, de aprendizado. Eu realmente, quando vi esse trabalho também, o trabalho da, da NeuroCovid, né, que são os trabalhos assim que saltaram os olhos na área de imagem, né? É, a, assim vi, meu Deus, esse esse material ele é um material que você consegue ensinar muitas pessoas, né? Talvez essa é uma das coisas que eu queria até sugerir ao professor Adalto, ao professor Genilson aí, da gente tentar dar o máximo de visibilidade para esses temas livres e essas apresentações. Muita gente pode aprender e vendo essas apresentações, que elas não se terminem aqui, né? que isso fique no site da faculdade ou que coloque no site do hospital para que outras pessoas possam ter acesso e ver esse material, porque vai ajudar na prática clínica muita gente que não tem é, a facilidade e experiência que essas imagens mostram. E a segunda coisa, parabenizar o Departamento de Radiologia por ter feito com que todos os alunos... É, que fizeram o seu trabalho durante o internato, fizessem já num modelo de trabalho para a Faculdade de Medicina. Queria parabenizar a professora Cristina e o professor Alair e o professor é, Alessandro Severo por terem feito esse estímulo para o internato, porque isso é fundamental para os alunos que passaram no internato da radiologia terem ideia de como montar um trabalho e para a gente foi muito rico isso. Então, parabenizar, eu acho que ter avaliado 36 ou 39 trabalhos, na verdade, foi um grande aprendizado para a gente, porque eu vendo esses trabalhos aí da radiologia, aprendi muito com eles, foi muito bom, parabéns. Professor, é, Cláudio, é, só a título de observação, esses trabalhos, existe uma ideia de serem publicados no e-book, né? vai render alguma coisa, para não ficar apenas na lembrança de uma publicação é, virtual, como nós estamos fazendo agora, mas, e de qualquer maneira, também esses trabalhos estão sendo publicados, Eles existem no YouTube, ah, esse, esse, essa apresenta essas apresentações estão sendo compartilhadas no YouTube e ficarão, digamos assim, para sempre é, no, na, no canal da Faculdade de Medicina no YouTube. Quem quiser acessar novamente, poderá fazê-lo, tá bem? Sim, professor Adalto. Provavelmente, professor Cláudio, é, como o professor Genius falou, nós publicaremos um electronic book. Tá? E todos os esses dez trabalhos deverão entrar. Vai ser uma coisa muito sensacional. Isso já está prometido pelo reitor. Tá? Excelente, excelente. Bom. Serão 12, professor Adalto. 12, 12, né, professor Diego? Desculpe, Bom, obrigado, eu tenho que ser um pouquinho é, rigoroso. Obrigado, Fernanda. Vamos ao próximo, que também parece ser muito interessante, que é o NeuroCovid, lesões vasculares, também da é, Camila de Souza Costa, ela é interna, é, com a autora Ana Beatriz, Macedo Soldani Silva, Fernando Barro de Oliveira, Gisele de Silva Quintanilha, da Silva Quintanilha, Marcos Túlios Teixeira da Silva, orientador, a, a, o professor Dr. Alaí. Por favor. Sim, boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim. 
Agora eu vou compartilhar então aqui a, o PowerPoint. Só está demorando um pouquinho, né? Ele não está respondendo aqui, mas acho que agora vai. Eu cliquei aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Você clicou embaixo no botãozinho verde. Aqui para mim aparece. Você, você clicou embaixo na tela no share screen, no botãozinho verde? Sim, foi. foi. Aí apareceu o PowerPoint, aí eu fui lá para apresentar em tela cheia. Não está aparecendo aqui. Aqui para mim já apareceu. Não, tem... apareceu? você está com dois monitores por acaso? Não, uh -uh. só estou no notebook. Não, não, não tá apareceu? Aparecendo. Descompartilha de novo e compartilha novamente, por favor. Hum, tá, então eu vou tentar compartilhar novamente. Isso, agora sim. Apareceu o PowerPoint, certo? Está tá aparecendo, já vai Mas aparecer. Mas não está em tela cheia ainda. Tá. Está tentando ainda... Está preto, tela preta. Camila, ainda. Camila, a sua conexão da internet está muito lenta, é por isso. Então, com um pouco de paciência, nós vamos conseguir. Está muito lento, é por isso. Se você é, tiver... Sim, se você tá tirar... Lento a sua imagem, diminuir a sua câmera, aumenta o tráfego de fluxo e talvez facilite. Uhum. Pronto. Tem tela cheia agora. Coloca no modo apresentação. Sim, aí agora... Aqui agora apareceu em tela cheia. Foi. Bom, então, boa tarde. Eu sou a interna Camila Costa, do 12º período da Faculdade de Medicina da UF. É, esse esse posto eletrônico tem como coautores alguns médicos de residentes e staffs no setor de radiologia da, da, do, do Antônio Pedro, aos quais estão aí, e eu fui orientada pelo professor Alair. O tema é neurocovid, lesões vasculares cerebrais. Bom, a introdução, em termos de contexto, a gente vai voltar lá para dezembro do ano passado. Em Wuhan, na China, o novo coronavírus que foi identificado como SARS-CoV-2. E a gente sabe que o COVID-19 é uma doença viral aguda que apresenta um amplo espectro com comprometimento sistêmico, mas com características, sobretudo pulmonares, de sinais e sintomas. Um crescente número de pacientes que apresenta síndrome respiratória é, grave pelo, pelo, por esse vírus tem apresentado simultaneamente sintomas neurológicos e eventos tromboembólicos associados, cuja fisiopatologia é incerta, têm sido cada vez mais relatados. Então, em virtude disso, considerando a gravidade desse tipo de paciente, desses casos, é, torna-se imprescindível o conhecimento pela gente dos casos de lesões vasculares cerebrais em pacientes COVID-19. Então, os objetivos desse pôster eletrônico foi identificar na literatura médica científica casos sobre lesões vasculares, sobre lesão vascular cerebral associada à COVID-19 com ênfase na caracterização dos quadros, dos casos clínicos e das imagens radiológicas. E elucidar também, a partir da revisão de artigos, a fisiopatologia envolvida nessa complicação da infecção COVID-19. E, além disso, confrontar com alguns casos encontrados na prática, com algumas imagens, ressaltando essas imagens, mas imagens do CHN, do Complexo Hospitalar de Niterói. Bom, indo para a revisão de literatura, Mal e outros autores relatou que 36,4% dos pacientes 
Os infectados apresentam manifestações neurológicas. E dentre elas estão é, cefaleia, tontura, ataxia, convulsões, estado de consciência prejudicado, óbvio. Isso tirando os sintomas da Covid-19, que a gente já conhece, febre, tosse seca, mialgia. Teve um quadro até mesmo de encefalopatia, de hemorragia, é, intraparentomatosa e as sequelas neurológicas, que também nós sabemos, como a anosmia e a alteração de paladar. E a revisão de literatura também mostrou que, quanto à fisiopatologia, pode existir um estado de procoagulação. Em até 48% dos casos, que foi identificado COVID, é, a infecção COVID-19, e uma complicação neurológica muito comum, que é a TVC, trombose venosa cerebral. E nesse estado de procoagulação foram encontrados valores aumentados de dímero, produtos de degradação da fibrina e fibrinogênio, e também uma ativação maciça de células endoteliais. Como nós sabemos, um dos receptores do SARS-CoV-2 é a ECA, enzima conversora de angiotensina, e ela é também encontrada nos neurônios que reforça ainda mais a hipótese dos danos cerebrais causados por essa infecção. Além disso, ainda na fisiopatologia, uma tempestade desregulada de citocinas causada pela própria reação inflamatória sistêmica em COVID grave, né, em pacientes graves, pode ter, estar também envolvido nessa fisiopatologia. Nos artigos que nós encontramos, o tempo médio de sintomas de um paciente com infecção de COVID-19 para ter um evento trombótico foi de cerca de sete dias. E na maioria dos casos da literatura que nós encontramos, os pacientes eram um tanto mais jovens e não tinham comorbidades. E a média de idade dos casos que a gente encontrou na literatura de complicação neurológica de trombose venosa cerebral, após a revisão, foi de 45 anos. Teve, inclusive, um quadro de um paciente ainda na faixa pediátrica com a complicação de trombose venosa cerebral associada à COVID. Quanto à metodologia, foi realizada uma busca no banco de dados do sistema RISPAX, lá no CHN, procurando exames com, com indicação clínica ou impressão diagnóstica de COVID, e que realizaram tanto a TC de crânio quanto a ressonância naquele período entre março e outubro desse ano. E os exames de TC de crânio foram realizados em equipamentos multiplanares, com reconstruções também multiplanares, e quando tinha indicação clínica ou do médico radiologista, foi utilizado o contraste odado. Já os exames de ressonância de crânio, né, nuclear magnética, foram realizados em, em equipamentos de 1,5 tesla ou de 3 tesla, seguindo o protocolo padrão do serviço em relação às sequências. É, e utilizar o gadolínio lá como contraste, a depender do critério clínico e do cardiologista. Os exames foram analisados por dois médicos cardiologistas para esse trabalho, e os achados discordantes foram definidos por um consenso, foram encontrados por fim 73 pacientes com quadro clínico de neurocovid. As alterações vasculares encontradas foram doença cérebro-vascular e microangiopatia trombótica. Para apresentar aqui, por questão de tempo, foram selecionados quatro casos com o objetivo de mostrar algumas alterações com fins iconográficos. O trabalho teve a aprovação do, 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 conselho, do, do Comitê de Ética e foram garantidos o serviço e a confidencialidade de todos os dados e as normas vigentes. O primeiro caso de uma mulher de 50 anos que já havia um quadro de dispneia progressiva já há uma semana tinha uma tomografia é, de tórax e atenuações de hidro fosco, isso já é uma semana arrastada, mas aí ela apresenta esses sintomas neurológicos. N paris esquerda, com desvio da comissura labial para a direita e desartria. E a imagem hipodensa, aqui, ainda em relação a esse primeiro caso, 
já é uma anjo TC, tanto na imagem acima quanto na imagem abaixo, aqui em cortes coronais, aqui em cortes axiais, demonstrando a obstrução da artéria média direita, por trombose, justamente. Demonstrando essas setas verdes, o que a gente conhece como sinal, do, 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 sinal delta ou sinal do delta vazio, né? que quando injeta contraste, justamente não mostra a falha de enchimento. Em relação a esse primeiro caso ainda, aqui nós temos a imagem de ressonância. É mostrando não só a hemorragia na área, mas também mostrando as fases Flair e SWI, áreas isquêmicas e focos de ausência de sinal que estão aí... já são as áreas mais escuras, né? a redação da hemoglobina ou até de hemácias. A apresentação está parada. Então, no segundo caso, comorbidades, é, interne, é, foi internado devido a um caso de pneumonia, primeiro COVID, pneumonia associada. Aqui acima, à direita, a gente percebe uma teleradiografia convencional de tóxicos em PA, com aspecto de SARA, e abaixo, a gente percebe uma extensa área de hemorragia, pegando o lobo occipital direito e também cerebelo, com sinais, inclusive, de hemorragia subaracnoide. Ainda desse segundo caso, a gente tem aqui acima é, é, PC, também de crânio, em cortes coronais. É, demonstrando a VC hemorrágico extenso no lobo hospital direito, que foi a que teve, e abaixo, a VC a gente pode observar, por exemplo, aqui. No um terceiro caso, um homem de 59 anos também, obeso, hipertenso, ou seja, com comorbidades, teve relato de primo de uma, uma semana com sintomas de Covid, com piora progressiva da dispineia, e chega na emergência com quadros neurológicos, e a gente vai e faz a tomografia de crânio, mostra aqui esses cortes axiais, um volumoso hematoma intraparenquimatoso, que eu demonstro aqui, com efeito de massa, desvio contralateral, desvio de linha média e hemoventrículo supra e infratentorial, inclusive sangue dentro do ventrículo lateral. E aqui mostra também a tomografia computadorizada de crânio, com Cortes, rima, reconstruções coronais, mostrando justamente isso. Um volumoso hematoma intraperimatoso, inclusive herniação subfalcina, né? justamente o giro do símbolo é empurrado e sangue no, no dentro do ventrículo lateral. Mila? O quarto caso. A internet dela não está bem. Né? É de um paciente é, masculino, é, é, que é, tá muito ruim a ligação. Espera modular, desde mais, de nós profunda, em vez de jogar em perna direita. Com síndrome da cava superior, inclusive. E outras comorbidades crônicas, diabetes médica, hipertensão. Camila? E vem com quadro súbito de desartria, turbação visual, seguida de amaloso lateral. E aí vem relatando também uma surta evolução aqui, como uma TC é, interi, é, hemorragia de um tronco cerebral. É Bom, como resultado intraparenquimatosa, mostrou-se uma importante complicação desses quadros de trombose venosa cerebral associada à COVID. E um outro desfecho, em termos de prognóstico muito comum, e que às vezes abre o quadro do paciente, é a doença cerebrovascular, que é representada pelo AVC. Algo digno de se destacar é que, na maioria dos casos é, da literatura, é aquilo. 
os pacientes eram tanto mais jovens e não tinham comorbidades diferentes dos pacientes que a gente trouxe aqui. Eles eram mais, é, mais um pouco idosos, mais idosos, né? E tinham comorbidades mais importantes. Mas, óbvio, esse estudo tem limitação, que são só quatro casos. Em contrapartida, quando a gente vai para a literatura, Yang e a Tiao relataram uma alta prevalência de comorbidades sistêmicas. É, doenças respiratórias, diabetes mellitus, hipertensão arterial, e uma meta-análise, incluindo grande parte dos pacientes, e esses são alguns fatores, é, enfim, de, de risco para trombose venosa cerebral. Além disso, né, pacientes vulneráveis, que já são vulneráveis, têm fator de risco, somado à escassez pessoal de saúde, como enfermagem, que faz mudança de decúbito, pode ter contribuído para a ocorrência de eventos tombóticos, isso pode ser uma hipótese nossa. Conclusão, a fisiopatologia envolvida, né, principalmente na trombose venosa cerebral, que é a principal lesão vascular que a gente pode associar à COVID-19, é, pode se dar para o aumento de citocinas e da produção de fatores de coagulação, a ação endotelial direta do vírus ou até mesmo do receptor ECA. E, em vista disso, os médicos, principalmente da linha de frente, devem sempre considerar a possibilidade de os pacientes apresentarem alguma complicação dessa, né? Quando se apresenta algum sintoma neurológico e aumento de algum biomarcador, que a gente disse aqui, e temos sempre os exames de imagem, como sempre a PC acaba sendo mais disponível. Essas são as referências bibliográficas. Eu agradeço a oportunidade pelo do professor Alaí, peço desculpa por ter passado tempo e essa internet não tem ajudado muito. Muito okay. obrigada. Ok, Camila, obrigado. Infelizmente, realmente, a gente tem pouquíssimo tempo aqui, vou deixar um minuto para um comentário, não sei se a professora Cristina, que não falou ainda, se ela quer, quiser comentar, eu, eu, Oi. eu agradeço. Oi, gente. Então, muito breve, porque... E... Então, a gente está vendo muita Covid, né? E cada vez mais é, diversificando, né? Então, no Antônio Pedro, a gente tem muita doença e Covid, né? E alguns casos também em hospitais particulares, né? Então, essa parte de neuro-Covid a gente está vendo muito, né? E a pena é que ela não conseguiu mostrar tudo, né? A gente é, gostaria de falar... É, mais sobre a neurocovid, mas já falar um pouquinho também do tórax, né, do exame que o professor Alessandro mostrou, que eu achei muito bonito, e juntando as duas, é, deixar um recado aqui, que a gente precisa de uma tomografia nova, tá? O nosso serviço agora tem uma tomografia antiga, o aparelho parou várias vezes agora durante o Covid, foi um sofrimento, é um sofrimento, que a gente só tem uma tomografia para um hospital daquele tamanho, tá? Mas dá os parabéns para a aluna, ela conseguiu falar muito bem, a pena é que ficou cortado. Então, é um trabalho de levantamento de caso e a gente está vendo muita lesão, lesão grave, né? Em pacientes que têm quadro de Covid. Ok. Muito obrigado pelos seus comentários, obrigado, Camila, pela apresentação. E me desculpe, a gente não merecia um debate maior, mas a professora. A André já está aqui, ela vai, vai ser, você mesmo vai apresentar. Demanda e hábitos vocais de futuros professores no município de Nova Friburgo, da Andréia Gomes, de professora de Oliveira Aguiar, e Bianca Maia Curti. Por favor. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu agradeço pela escolha dos trabalhos que vão ser apresentados agora. É, como o professor Diego disse, eu sou a Andréia, eu sou professora do Departamento de Medicina, de Cirurgia Geral Especializada, da Faculdade de Medicina, perdão, e é um prazer estar aqui para falar um pouco para vocês sobre o trabalho que eu faço, que é um trabalho desenvolvido na área de voz e de comunicação profissional. Esse trabalho foi o trabalho que uh, foi desenvolvido com a minha orientação, executado por uma equipe, uh, integrado com um programa de extensão, né? o programa Humaniza Voz, e nesse trabalho nós podemos acompanhar futuros professores, pessoas que estão terminando a sua formação para tornarem-se docentes. 
é, é um trabalho inovador, um trabalho que vale a pena a gente refletir a respeito, porque a gente já tem muitas publicações com professores e poucos com futuros professores. Conforme orientado anteriormente, para evitar possíveis transtornos, nós fizemos a gravação, a Bianca, que é a minha aluna, ela fez a gravação das duas apresentações. Eu vou pedir, por favor, ao Diego que coloque, até para valorizar né, o trabalho da Bianca. Como eu até comentei com o Diego, eh, os meus dois computadores caíram no chão. <risos> Enfim, trabalharam bastante no período da pandemia, mas eh, foi usado muito por crianças. E aí chegou um momento em que, enfim, nas estrepulias da vida, eles acabaram partindo dessa. Então é isso, eu agradeço e peço, por favor, a apresentação. Eu só não te ouço, Diego. Professor Diego, liga o áudio. O professor Diego deve estar procurando a apresentação. Então, Isso. são duas apresentações. Isso. Eu estava apresentando, procurando, mas agora Sim. já... São duas apresentações e, na ocasião, a Bianca era minha aluna de graduação. E aí, logo em seguida, ela passou para o mestrado lá no Instituto de Estudos de Saúde Coletiva. Ela é fonoaudióloga de formação. Que e certo. hoje ela tinha uma daquelas aulas que ela não podia faltar. E aí ela preparou tudo com muito carinho. E aí é uma forma Olha, dela participar. Isso é, isso é a outra, né? Desculpa. Eu não enxergo, Diego. Deixa eu ver aqui. É, o, é a outra. Esse é o segundo. Boa tarde. Eu sou o Vinícius e... Uh... Não. Ele não aparece com o nome, então fica às vezes difícil. Sim. Não, uh... não. Eu, eu, a primeira palavra do título dele é demanda. É que ele não aparece com a primeira palavra. Ah, sim, sim. Eu não... Desculpe aqui, mas... Eu, vamos fazer o seguinte, a gente pode colocar o outro primeiro, o Diego. Que eu vi que tinha aí. Espejilose, resultado, você não tem ideia de como... É que... aquele verdinho que tem dois gráficos, é o, é o que eu acho que é. Não, esse aqui é o... Não, não é. Esse é a obesidade... É porque eu estou no celular e para mim a visualização é bem pequenininha. Sim, é esse. Ok. Boa tarde, meu nome é Bianca. Eu vou apresentar a pesquisa intitulada Demanda e Hábitos Vocais de Futuros Professores do município de Nova Friburgo. Essa pesquisa ela foi orientada pela professora Andrea Gomes durante a minha graduação em fonoaudiologia no Instituto de Saúde de Nova Friburgo. Na literatura, nós vemos que os profissionais da voz que possuem maior ocorrência de sintomas vocais são os professores. Em uma pesquisa realizada pela Mara Belau, em 2009, onde ela analisou um grupo de professores e um grupo de não professores, foi constatado que o grupo de professores apresentava maior ocorrência de sintomas vocais. Da mesma forma, entre os futuros professores, aproximadamente 34% deles já apresentam sintomas vocais frequentes ainda na formação. Além disso, esse público ainda possui uma menor consciência a respeito da demanda vocal exigida na profissão, tornando eles mais suscetíveis ao desenvolvimento de disfonias no futuro. A Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, de 2011, tem como objetivo a promoção da saúde do trabalhador e a prevenção de danos. Apesar disso, não são feitas iniciativas ainda na formação dos futuros professores. Na literatura, nós vemos que existem algumas iniciativas pontuais de treinamento vocal para esse público, 
Porém, nenhum deles ocorre no âmbito da formação de nível médio. Esse estudo tem como objetivo investigar a demanda e hábitos locais de futuros professores do município de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Esse é um estudo quantitativo, de caráter descritivo, que faz parte de uma pesquisa sobre os sintomas locais em futuros professores. Foi elaborado um questionário com oito perguntas fechadas, abordando o que os futuros professores sabem a respeito de saúde vocal, quais são os seus hábitos e qual é a demanda vocal no seu dia a dia. Os participantes convidados são da turma do terceiro ano de uma escola pública de formação de professores, município de Nova Friburgo. Os estudantes foram convidados para participar da pesquisa e aqueles com mais de 18 anos assinaram o TCLE e os menores de 18 anos assinaram o TALI, assim como seus responsáveis assinaram o TCLE. Essa pesquisa foi aprovada em comitê de ética e foi realizada a análise estatística descritiva dos dados no software R versão 3.6.0. Como resultados, 57 estudantes aceitaram participar da pesquisa, sendo todos eles do último ano do ensino médio da formação de professores, sendo que dentre esses 57 estudantes, 10 foram excluídos do estudo devido à incompletude do preenchimento das respostas. A maioria dos participantes foi de sexo feminino, compondo 87,23% da nossa amostra, e a média de idade foi de 17,5 anos. Nas questões que abordaram o conhecimento prévio sobre a saúde local, nós vimos que 60% dos estudantes afirmaram já ter ouvido falar sobre o tema, mas só 2,13% participou alguma vez de uma oficina de treinamento vocal. Apesar disso, 93,6% já realiza estágio em escolas, sendo que 57,4% está no estágio há pelo menos um ano. E apenas 6,38% afirmou que faz aquecimento vocal antes ou depois das ações que demandam o uso da voz. Esse quadro demonstra ainda mais a necessidade de iniciar treinamento vocal ainda na formação dos futuros professores. Então, com relação aos conhecimentos sobre saúde vocal, 61% dos estudantes afirmaram que conhecem o assunto sendo que apenas 2,13% participaram em oficinas de saúde vocal. E apenas 23,4% participaram de oficinas sobre competência comunicativa. Quando questionado sobre o tempo de utilização da voz profissionalmente durante a semana, 44,6% afirmou utilizar até 4 horas por semana. 21,3% utiliza entre 5 e 9 horas, e 17% utiliza entre 10 e 14 horas por semana. Esse resultado aponta a necessidade de intervenção ainda na formação dos futuros professores, com iniciativas de promoção da saúde vocal e prevenção de futuras patologias. Com relação aos hábitos vocais dos estudantes, nós vimos que 93,62% deles já realiza estágio em escolas, sendo que 57,45% realiza o estágio pelo menos um ano. Quando perguntamos sobre a utilização da voz em outra atividade durante a semana, 46,81% disse que sim, que também utiliza a voz em outras atividades, o que aumenta ainda a demanda vocal desse estudante. E com relação à realização de aquecimento vocal para ações que demandam o uso da voz, Apenas 6,38% disseram que realiza. Como conclusão desse estudo, nós constatamos a necessidade de ações de promoção da saúde ainda na formação dos futuros professores, com programas de treinamento vocal e da competência comunicativa. Dessa forma, acredita-se que seja possível ampliar os cuidados com a voz e o conhecimento sobre saúde vocal dos estudantes, o que poderá impactar na diminuição de patologias vocais e afastamentos futuramente quando esse estudante estiver no mercado de trabalho. Essas são as nossas referências. 
Muito obrigada. Estou sempre a ouvir, professor muito, Parabéns, Andréia, muito obrigado. Eu gostaria de saber se, quem poderia comentar esse trabalho, que eu achei importante para todos nós professores, né? que somos. Eu acho que não só a voz, talvez até nessa questão agora, a voz, não só a voz, mas também até... Uh, o, não sei se o professor Luiz Cláudio ainda está aí, mas também até o olhar, né? a visão... Né? Professor Adalto. Gostaria muito de ter uma sugestão, porque todos nós sofremos desse problema. Eu vivo rouco. Eu vivo rouco há alguns anos. Às vezes, nós temos assim, uma aula atrás da outra, quando tínhamos aula, a aula presencial, principalmente, e dávamos quatro horas de aula, seis horas de aula, quatro horas, depois um pequeno intervalo, mais duas horas. Saía de lá sem conseguir falar. Isso eu acho que ocorra com todos os nossos colegas, inclusive Sim. com a senhora. Isso acho que faz parte do nosso dia a dia. E aí eu gostaria de saber porque, na verdade, nós não tomamos nenhuma providência. Uhum. Não é verdade? É verdade. Não tomamos nenhuma providência nesse sentido. E aí eu gostaria de saber da senhora o que a senhora sugere. É. Então, uh, primeiro, eu posso falar sobre nós, né? enquanto docentes, enquanto colegas de uma instituição de ensino pela qual nós nos empenhamos, nós lutamos, elaboramos projetos. Para a gente é possível, é possível nós elaborarmos um projeto e orientarmos não apenas os professores da Faculdade de Medicina, bem como de outros cursos, tá? A gente está aí para isso, né? Eu estou aí para isso. Por que que isso acontece inicialmente? As pregas vocais que ficam na laringe são músculos e são músculos revestidos de mucosa. E todo, toda, qualquer musculatura do nosso corpo é passível de fadiga. Então, com o uso uh, constante da voz, nós entramos em cansaço, o que é esperado, o que é natural. No entanto, quando esse cansaço ele não é prevenido por meio de preparação muscular para isso, e aí vem essa palavra de treinamento vocal, vem essa expressão treinamento vocal que consiste em técnicas, em mudanças de hábitos e essa parte de competência comunicativa, que é como nós nos comunicamos em sala, que estratégias utilizamos, quando isso não acontece, a gente sai da situação de fadiga, de cansaço, e parte para uma outra realidade, que é a realidade da disfonia, que é a voz ficar alterada, conforme o professor Adalto colocou, que a voz já começar a se tornar rouca. Agora, nesse caso específico, dos pós, né, adultos, né, adultos jovens, 18 anos, 17 anos, ainda alguns ainda no final da adolescência, imagina esse contexto de usar a voz seis horas, quatro horas por semana, já começarem nos estágios sem preparação vocal alguma, e daí eles vão para o mercado de trabalho, como a remuneração é muito baixa, eles assumem, às vezes, três turnos por dia, né? nesse momento anterior à pandemia, uh, dava aula manhã, tarde e noite, numa sobrecarga vocal, que é esperado é que a gente use no máximo seis horas de voz continuamente, mas isso tem uma série de fatores relacionados. Imagina a realidade dessas pessoas. Hoje, a disfonia já é reconhecida, ela pode ser notificada, mas, enquanto não existirem medidas né, que preconizem, olha, o aluno do ensino médio no curso de formação para professores precisa, isso, infelizmente, não vai existir, a menos que haja algum tipo de legislação amparada por projetos que a respaldem, por pessoas que tenham interesse nisso, é algo assim, é uma realidade muito 
dura. E isso acontece em outras profissões com uso de voz também. Quando eu fiz o doutorado, que foi com operadores de telemarketing, o nosso projeto respaldou projetos na Bélgica. Então, assim, é, é, no Brasil é caótico, mas fora do Brasil também ainda faltam muitas coisas. Para nós, é, como nós temos um curso de fonoaudiologia, e, e temos eu como fonoaudióloga de formação né, na faculdade de medicina, é algo viável, algo possível. Para eles é algo que ainda a gente é, tem que ter muita luta, muita pesquisa e interesses políticos associados. Ok. Primeiro é a professora Selma, que gostaria de falar, e o professor Cláudio também pediu. E estou vendo a professora Ângela também. A gente tá, tá, já passamos muito do tempo, mas assim, houve problemas técnicos. Eu vou dar um minuto para cada um, quem quiser falar. Um minuto, por favor. Não, eu, eu vou falar menos. Tá? André, eu não te conhecia, só quero elogiar, achei esse trabalho muito bom, né? prático, assim, para a nossa prática do dia a dia como docente, né? que usa muita voz. É, você está de parabéns e a gente tem que divulgar isso. Sim, muito obrigada. Nosso mestrado profissional, a gente já teve fonoaudiólogos e a gente está de portas abertas para seus alunos, tá? Ah, que legal! Muito obrigada! Professora Ângela Nani. Andréia, queria te parabenizar também. É, eu coordeno o programa de controle de tabagismo no Hospital Universitário Antônio Pedro. E já Sim. trabalhei com algumas fonoaudiólogas. Então, é, eu queria perguntar para você se esse levantamento, nesse levantamento que você fez... Se esses adolescentes, né? porque ensino médio, né? que você falou, sim, se você sim. avaliou se esses pacientes eram tabagistas, quer dizer, e orientou, né? isso faz parte de uma orientação também para a, o uso da voz. Né? A gente sabe o quanto o tabagismo interfere na formação de edema de Reink, enfim, sim. uma série de alterações que vão alterar a voz. Sim. Eu agradeço, professora Ângela. Na ocasião, nós fizemos um levantamento completo, tá? Não tivemos, naquele momento, é, nenhum dado relevante sobre tabagismo, tá? Por isso, eles não aparecem aí. É, era um, eu, eu considero assim, a população de Nova Friburgo, apesar de ser uma terra fria e tal os adolescentes eles ainda são um pouco mais recatados. Bom, eram, né? Não sei agora com essa situação de pandemia, mas é, não era um hábito frequente. Atualmente, é, enquanto professora, lá no Antônio Pedro também, eu tenho visto uh, uma frequência absurda. Né? A prevalência, de um modo geral, é muito grande, Sobretudo nos pacientes que nós acompanhamos, que operam e que têm muita dificuldade de abandonar o hábito. Até porque o hábito tem gatilhos iniciais que muitas vezes não são tratados. Mas todos eles eu encaminho para o grupo de tabagismo e eu falo, olha, é possível, tem muita gente que abandona. Você já tentou? Ah, e tal, e fica sem graça, ficam sem graça. Eu sempre falo, né? E sempre falo também, é, quando a gente fala, é, quando a gente faz essas intervenções que apresentam os questionários, nós perguntamos e orientamos também. E sempre falamos do aspecto positivo de evitar o fumo, que é de ganhar fôlego, de ter maior resistência, até porque a população jovem, jovem desconhece, é, não vivencia as questões dolorosas do uso do tabaco no longo prazo. Então, a gente sempre fala sobre a continuidade da qualidade de vida, dos benefícios, e falamos sobre os transtornos que poderiam acontecer para vós, mas sempre enfatizando na, na qualidade de vida. E, e, excelente pergunta e comentários também excelente. O professor Cláudio consegue ser é, sucinto no seu comentário? Olá, ah, professor Diego, só para parabenizar assim, o trabalho, acho importantíssimo. É, a gente, como, enquanto professor, não recebe nenhuma orientação e trabalhamos muitas das vezes em salas de aula que não tem menor preocupação acústica 
é, as salas são compridas para ser ouvido no fundo da sala, você precisa falar alto, e não tem microfone né, nas salas, o que é muito importante, sistema de áudio, é, principalmente quando a pessoa está dando uma aula atrás da outra. Né? Já teve dia na faculdade de medicina de dar três aulas seguidas. Né? Então, essa, esse trabalho da professora é espetacular. Meus parabéns. Acho que deve ser replicado, inclusive com os próprios professores da faculdade de medicina, com o próprio professor Adalto é, atestou a importância da voz. É, excelente comentário. Eu posso passar o outro já, professora? Pode. Obrigado, professor Cláudio. Boa tarde. Meu nome... ah. Boa tarde. Meu nome é Bianca. Eu vou apresentar aqui. Tem que compartilhar, Diego. Valência de... É a tela, professor. Tem razão. Ah, <risos> tanta coisa aqui. Pô, olha que eu sou habituado com isso. <risos> Mas é que chega um ponto... Distra... Que... Distração, Diego, é distração. Não, é que a gente cansa. É interessante isso. Tem até um artigo hoje falando isso. Chega no fim do dia. Eu tô assim de... A gente está assim desde manhã, né, professor Genilson? É, exatamente. É, tem um... até um artigo hoje na Folha muito interessante sobre isso. Nós estamos antenando aqui. Durante... Boa tarde, meu nome é Bianca. Eu vou apresentar a pesquisa intitulada Prevalência de Sintomas Vocais em Futuros Professores do município de Nova Friburgo. Essa pesquisa foi orientada pelo professor Andréa Gomes durante a minha graduação em fonoaudiologia no Instituto de Saúde de Nova Friburgo. Para iniciar essa conversa, nós vemos na literatura que, dentre os profissionais da voz, os professores são um grupo com maior prevalência de sintomas vocais. Da mesma forma, os futuros professores também já apresentam os sintomas. É visto que 34% já apresentam dois ou mais sintomas vocais frequentes. Além disso, esse público ainda possui uma consciência sobre a demanda vocal existida pela profissão reduzida, o que torna eles ainda mais suscetíveis ao surgimento de problemas vocais. O objetivo da nossa pesquisa foi determinar a prevalência de sintomas vocais em estudantes do último ano do curso de formação de professores, localizado no município de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. A nossa pesquisa foi aprovada em comitê de ética e foi um estudo transversal de caráter descritivo. Nós convidamos 57 alunos de um curso de formação de professores e o critério de inclusão foi estar cursando o último ano da formação. É, só participaram da pesquisa os alunos que assinaram o TSLE e, com relação aos menores de idade, que tenham assinado o TALE e os seus responsáveis têm assinado o TSLE. O instrumento utilizado foi a escala de sintomas vocais, que foi validado no Brasil em 2012. Essa escala ela possui 30 questões que são divididas em três domínios, emocional, físico e de limitação. Para cada questão é possível responder com uma escala de frequência. Então, dependendo da ocorrência dos sintomas vocais que eram perguntados, a pessoa poderia responder com uma frequência. A análise das respostas da escala é feita pelo somatório simples de acordo com o peso de cada frequência. A nota de corte da escala é 16 pontos. Então, pessoas que obtiveram uma nota acima de 16, elas apresentam risco para o desenvolvimento de disfonia no futuro. Foi realizada a análise de estatística descritiva dos dados com software R, versão 3.6.0. da nossa pesquisa, nós tivemos 57 participantes com a média de idade de 18,3 anos. Dentre as 57 respostas, nós identificamos algumas incompletudes, o que fez com que alguns dos itens da escala tivessem números variados de participantes. 
Porém, para o cálculo da média total e média dos scores por domínio, nós excluímos os participantes que deixaram questões em branco, ficando um número de 47 apenas para o cálculo das médias. Com relação ao perfil dos participantes da pesquisa, nós vimos que 89% eram do sexo feminino e a idade variou entre 16 e 19 anos, compondo mais de 90% dos participantes. E aí nós trouxemos algumas perguntas para exemplificar os resultados que nós encontramos na escala. Quando foi perguntado se o estudante perde a voz, foi visto que 54% deles já perderam a voz pelo menos alguma vez. Quando foi perguntado se a pessoa se cansa por falar, mais de 55% dos estudantes já se sentiram cansados. Com relação ao domínio emocional, foi perguntado se a voz do estudante o faz se sentir competente. Mas vimos que 16% afirmou já ter se sentido assim devido à sua voz. Com relação à média total da escala, nós tivemos um, um resultado de 21,3 como média do público que nós pesquisamos. Esse valor ele é superior à nota de corte, que é considerada de risco para a disfonia. Da mesma forma, quando foi calculada a média para os domínios físico, emocional de limitação, Encontramos também médias acima do valor da nota de corte. Com relação à nota individual dos participantes, nós vimos que 57,45% tiveram uma nota superior a 16, que é considerado risco para o desenvolvimento de disfonia. Como conclusão do nosso trabalho, a gente viu que a prevalência de sintomas vocais em futuros professores do nosso grupo foi superior ao encontrado na literatura. Esses resultados reforçam a necessidade de ações de promoção da saúde, com treinamento vocal e competência comunicativa ainda na formação dessa população. E, por meio dessas ações, a gente acredita que as faltas e apostamento do trabalho por problemas de voz poderão ser minimizados no futuro profissionais e estudantes. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Muito bem. Professor, é, comentários também sobre, sobre esse trabalho. Quem... Professora... É. Então... Parabéns para a sua aluna, né, Andréia? É. Né, e você também. Então, assim, é interessante essa conclusão, né? o cunho social e econômico que, que essa pesquisa gera. Né? Eu achei muito interessante isso, e, e você tem que batalhar para aumentar esse, essa pesquisa até para a publicação. Eu acho que vale a pena, sim, Exatamente. investir nisso. Exatamente. É, só uma consideração... Quando nós é, montamos o projeto, que era um projeto de um estudo seccional, nós sempre fazemos algum tipo de intervenção. Então, nessa, nesse projeto, de um modo específico, nós fizemos a coleta, né? teve toda essa questão dos termos de assentimento, de levar o questionário, voltar, e quando tudo estava certinho, que os pais já tinham assinado, nós fomos a campo. E nesse dia que nós fomos a campo, nós fizemos tanto um bate-papo sobre saúde vocal e hábitos vocais, bem como fizemos treinamento vocal. E, enfim, era um estudo pontual, não era um ensaio clínico, então não era nosso objetivo ver depois os benefícios da oficina. Mas a gente sempre se preocupa, porque é uma população desprovida. Né? É, 
essa instituição era uma instituição pública, é uma instituição pública, e dificilmente eles teriam acesso a qualquer tipo de formação semelhante. Bom, eu, parabéns, eu achei muito, muito importante o trabalho, como foi falado, o segmento é, vai ser melhor ainda, né? tenho certeza que <risos> o resultado... E agora, do... e agora eu fiquei pensando né, em montar alguma coisa para os professores, para nós, né? Importantíssimo. Ou alunos de iniciação científica, que serão os futuros professores, né? Começar sim, por lá. Né? Sim. Montar uma oficina com eles. Sim. Bom, eu, infelizmente, eu, já estamos dez minutos atrasados depois do tempo, mas também foram Nossa. diversas falhas de. Eu, eu, eu computando esse, esse atraso, as diversas falhas né, no sistema que, é, que acontece. Então, eu peço ao professor Alair que é o professor Genilson, que estão aqui, também o professor Adalto. É, a gente quer agradecer a todos. Eu vou pedir para só ficar na sala aqui o, a comissão jogador e nós vamos depois comunicar. A gente vai mandar um e-mail comunicando a todos os, o primeiro, segundo e terceiro lugar. Né? A gente reúne agora. Quero dar os parabéns a todos que apresentaram, a todos os professores é, orientadores, né? dizer que foi muito bom, a gente vê a qualidade do, do que está sendo feito na Faculdade de Medicina, né? em todas as áreas né? correlatas, e que tem muitos trabalhos aí que realmente é, são excepcionais. Em relação aos problemas de comunicação, de dificuldade, assim, isso é natural, não tem nada demais, é bom para a gente aprender para os próximos, mas no contexto achei que foi tudo muito bom, muito bem aí. Professor Genil, o quer falar alguma coisa? Professor Adalto? Que agora eu vou, eu vou pedir só para o pessoal... Adalto, da... ative o seu senhor Adalto. Vamos nos reunir, então, como o professor Laí falou, para finalizar o dia de hoje, que amanhã tem mais. Né? É. Eu, eu gostaria de agradecer aos professores, os alunos que estiveram conosco hoje. É, foi o primeiro evento que nós fizemos, apesar de ser bem planejado durante algum tempo, nós vínhamos nos reunindo semanalmente. Para, Felipe! Conseguimos dividir... Não, chega! Coisas com esse tipo pode acontecer. Está brigando com os é, eu tenho que ficar atento, eu sou o, o que eu tenho o gatilho da mão aqui, sou eu que tenho a espingarda para poder atirar daqui. <risos> Confesso a vocês que eu não tirei ninguém da sala, apenas cancelei o microfone das diversas vezes, interrompi o vídeo, mas, é, ou seja, desde as oito e meia da manhã que eu estou ininterruptamente <risos> para almoçar, para estar aqui com vocês, mas eu fiquei muito feliz, porque foi uma ferramenta estável, é, que nós conseguimos, é, os nossos objetivos foi que fazer as aulas de manhã, a apresentação de casos clínicos, só deu uma mexida na ferramenta do Zoom, porque é, apenas permitir que todo mundo pudesse compartilhar, e não, na parte da tarde não tivemos problema nenhum em relação a isso. É, então, nesse contexto, acredito que nós tivemos um sucesso nesse primeiro dia. Amanhã nós voltaremos aqui novamente. Eu agradeço a todos vocês, que estiveram conosco neste momento, os alunos que apresentaram os casos, é, e aqueles que quiserem rever a apresentação dos casos clínicos, podem acessar o canal da Faculdade de Medicina da UF no YouTube, e verão não só a apresentação de manhã, como verão a apresentação de toda, tudo que foi divulgado no período da tarde. Então, muito obrigado a todos, é meu nome, o nome do professor Adalto, do Alaí e do professor Diego, e de toda a comissão, como a Selma, a Ângela, a Nani, o Nani, todos eles que estiveram conosco, o Luiz Cláudio, é, eu agradeço é, pela oportunidade de podermos trabalhar e servir no bem que realmente esse congresso permitiu a todos. Janilson, eu vou pedir para o senhor desconectar, então, do YouTube, né? e vou Exatamente. pedir para as 